வாலிபனால ஏசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மல் கிறிஸ்துவ சபை சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசிர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க ஓமிக்கா இப்பொழுது ஜபிப்பார்கள் ஓமிக்கா பாவியானவரே மற்றும் துதிகளின் மத்திய வாசம் செய்கிற எங்கள் தேவனே அப்ப ஆண்டவரே இந்த வாழ்வின் இயேசுவை கண்டேன் ப்ரோக்ராம்ல ஆண்டவரே இயேசப்பா நாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற கருமை கைமக்கு நன்றி ராஜா அப்பா நீ தூரத்திற்கும் சமீபத்திற்கும் தேவனா இருக்கிற அப்பா ஆண்டவரே இந்த 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 கம்ப்ளீட் பிரேயர் செஷன ஆண்டவரே நம்ம பாடல் வேலை நாங்க பேச போகிற ஒவ்வொரு காரியங்கள் சாட்சிகளிலும் கர்த்த நாம மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக உங்க கருத்துல முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் வந்திருக்க ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரே சப்பா பாஸ்டியும் திருவையா நடத்துங்க பலப்படுத்தி ஆசிர்வதிங்க ஏசுவின் மூலம் நல்ல பிதாவே ஆமே தேங்க்யூ ஓமிகா நம்மளுடைய தேவன் துதிகளின் மத்தியில வாசம் செய்கிற தேவன் இந்த நேரத்திலயும் நம்ம சேராவோட ராதிகாவோட சேர்ந்து கொஞ்ச நேரம் கத்திர நம்ம துதித்து ஆராதிப்போமா ஆராதனை வேலைக்குள்ள நம்ம கடந்து போவோம் பிரைஸ்தலால் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து எண்ணில் அடங்குமோ என்ற பாடலை நம்ம எல்லாரும் தேவனை துதித்து பாடலாம் தேங்க்யூ சேரா தேங்க்யூ ராதிகா இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஆவலா காத்துட்டு இருக்கிற நம்மளுடைய சாட்சியின் வேலை கூட நம்ம கடந்து போக போகிறோம் சோ இந்த எழுபத்தி ஆறாவது எபிசோட்ல நம்மளோட தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிங்களை தான் கடந்து வந்த பாதைகளை தேவன் எப்படி எல்லா சூழ்நிலைகளும் நல்லவரா மாத்திரம் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது உத்திரமேரூர் ஏசிய சபையின் போதகர் பாஸ்டர் ஜி பி ஆரோக்கியசாமி அவங்க பிரேசலாட் பாஸ்டர் சார் ஒரு முதிர்ந்த தேவ ஊழியர் கருத்திற்காக வைராக்கியமா சத்தியத்துக்காக நீங்க ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எங்களோடு கூட இணைஞ்சு உங்க அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்துக்க இன்னைக்கு இந்த ஜூம்ல கலந்துருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பாஸ்டர் சோ முதலாவது டு ஸ்டார்ட் வித் எதற்காக கத்தர் மேல இப்படி உங்களுக்கு ஒரு பற்றுதல் எதுக்காக இந்த ஏசப்பா உங்களுக்கு இவ்வளவு பிடிக்குது பாஸ்டர் கத்தர் கிறிஸ்தோத்திரம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நான் ஆரம்ப நாட்களில ரோமன் கத்தோலிக்க மார்க்கத்திலே நான் ரட்சி நான் இருந்ததுனால ஓரளவுக்கு ஆண்டவரை குறித்து தெரியும் ஆனால் முழுமையா எனக்கு தெரியாது காரணம் என்னன்னா அந்த ரட்சி ரட்சிப்பின் அனுபவம் எனக்கு கிடைக்கல அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய முப்பத்தி மூன்றாம் வயதுல நான் ஆவடியில பிரிண்டிங் பிரஸ் வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் போதுதான் இந்த ஊழியர்களுடைய ஆஹ் அவர்களோடு பழகும்படியான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது நோட்டீஸ் பிரிண்ட் பண்ணும்படி வருவார்கள் ஒவ்வொரு வரும்போதும் எனக்கு என் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில நாங்கள் ரொம்ப நாள் இருந்ததுனால அங்க இருக்கிறவங்க சொல்றவங்க இந்த பெந்தகோசைக்காரங்க கிட்ட நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் 
அவங்க வந்து எதாவது பேசி எப்படியாவது ஏமாத்தி நம்மளை மாத்திருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து கை காலெலாம் அப்படியே அசைச்சுக்கிட்டு ஒரு லூஸ் மாதிரி பண்ணுவாங்க அதனால நீ ஜாக்கிரதை ஆகுது அவங்க எல்லாம் போய் சேரக்கூடாது அது நமக்கு விரோதமான ஒரு சபை ஏ நம்ம திரு குடும்பம் அவங்க வந்து இயேசுவை பத்தி மாத்திரம்தான் அவங்க சொல்லுவாங்க குடும்பம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை இப்படி அநேக காரியங்களை எங்களுக்கு சொல்லி வைத்ததுனால அவர்கள் மேலே எங்களுக்கு ஒரு வெறுப்பை உண்டாக்கி அந்த இயற்கையாகவே ஒரு வெறுப்பு இருக்கும் ஆகவே பஸ்ட் அவங்க அந்த இடத்துல எங்களுடைய சபைக்கு வரும்போது அவர்கள் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது இவங்க பெந்தகோசக்காரங்க நம்ம உஷாரா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நோட்டீஸ் வாங்குவேன் அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு அந்த அன்பு ஆண்டூர் மேல இந்த ரோமன் கத்தோலிக்க மத வைராக்கியத்தின்படி தான் நான் அங்க இது பண்ணனே தவிர அந்த அவங்களை நான் அங்கீகரிக்கல அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வரும்போதெல்லாம் ஆண்டவர் பத்தி சொல்லுவாங்க ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லுவாங்க ஆனா நான் அதை பத்தி நான் தர்க்கம் தர்க்கம் பண்ணி அதை அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் ஆனாலும் அவங்க நோட்டீஸ உடனே பிரிண்ட் பண்ணாம கொஞ்சம் தாமதமா பண்ணி கொடுக்கறதுனால அவங்க என் மேல கொஞ்சம் இவங்க எப்படியாவது இவரை ரட்சிப்புகளை வழி நடத்துறதுக்கு ஆண்டு வரைய இவரை சந்தியம் சொல்லி ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது தான் என்னுடைய மகளுக்கு ஒரு தீர்க்க தீராத ஒரு வியாதின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கக்குவான் வியா கக்குவான் இருமல் அதுக்கப்புறம் வீசிங் அதுக்கப்புறம் ஜுரம் அந்த மூணு ஒரே நேரத்துல வந்து அட்டாக் ஆச்சு எங்களால் அதை தாங்கி கொள்ள முடியல இரவு பகலும் தூங்காம அந்த குழந்தை இருமிக்கிட்டே ஒரே உயிர் போற மாதிரி வர்ற மாதிரி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால இரவு பகலாக நாங்கள் அந்த குழந்தையை குறித்து ரொம்ப ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் கொண்டு போய் மெடிசன் எல்லாம் பார்த்து எங்கேயும் சுகமாகல அந் அந்த முறைப்படி மாதாவுக்கு ஒரு காணிக்கை அந்தோனியாருக்கு ஒரு காணிக்கைன்னு சொல்லி ரெண்டு கையிலையும் மஞ்சள் துணி கட்டி அந்த பிள்ளையை நாங்க பொருத்தனை செய்து ஜபிச்சோம் இருக்க இருக்க மோசமா போயிட்டு இருந்ததை தவிர சுகமாகல அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கடவுள் கூட இன்னும் சுகம் கொடுக்கலையே என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஜெபித்து கொண்டு எங்களா எங்களுக்கு தெரிந்த அளவு நாங்க ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ரோமன் கத்தோலிக் அளவுல இப்படி இருக்கும்போது தான் ஒரு நாள் ஒரு ஊழியக்காரர் வந்து ஆண்டவர் உங்களை சந்திக்கும்படி அனுப்புனாரு உங்க பிள்ளைக்கு உடம்பு சரியில்லை நாங்க வந்து ஜபம் பண்ணலாமான்னு கேட்டாங்க சரி வாங்க ரொம்ப நொந்து போயிருந்த சமயம் அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப சீரியஸ் ஆகவே வந்து எப்படியாவது நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க என் குழந்தை சுகமான போதும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு பத்து பேருக்கு இருக்காங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு ஆராதனை நடத்திட்டாங்க துதி பாடல் பாடி துதி ஆராதிச்சு அதுக்கப்புறம் வசனத்தை சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஜோம் பண்ணாங்க அப்படி ஜவம் பண்ணும் போது அந்த குழந்தை கொஞ்சம் விடுதலை கிடைச்சது என்னடாது நம்ம கையில கட்டி இருந்த அந்த மாதாவும் மாதா காணிக்கையும் அந்தோனியார் காணிக்கையும் இது ஒண்ணுமே செயல்படல இவங்க ஜோம் பண்ணும் போது அந்த குழந்தை கொஞ்சம் சுமாரா அது கொஞ்சம் நல்ல தெளிவா எழுந்ததுனால எங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் உண்டாயிடுச்சு இவங்க தெய்வத்தின் இவங்களுடைய ஜபம் நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகுது இவங்க ஜபத்தை ஆண்டு ஒரு கேட்கிறாருன்னு சொல்லி இப்படி இருக்கும்போது மறுநாள் என்ன பண்ணாங்கன்னா இன்னொரு நற்செய்தி கூட்டம் ஒண்ணு இருக்குது அங்க வாங்க பூரண சுகம் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி நான் அந்த நற்செய்தி கூட்டம் பட்டா ஆவடி அடுத்து பட்டாபுரம் என்ற இடத்துல நாங்கள் போயிருந்தோம் அந்த கூட்டத்துல கடைசி நேரத்தில் அந்த ஊழியர் அழைத்து வியாதியஸ்தலுக்காக ஜவம் பண்ணும்போது நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஸ்டேஜ் கிட்ட போயிட்டு அவர்கிட்ட சொல்லும்போது அவரு எங்களை பார்த்து சொன்னார் ரோமன் கத்தோலிக்கில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானசான் எடுத்து ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு அற்புத சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே நாங்கள் எப்படியாவது என் குழந்தைக்கு சுகமான போதும் நாங்கள் குழந்தைக்கு சுகமாயிடுச்சுன்னா நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் ஆண்டவரை அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுத்தோம் உடனே அன்னைக்கு ஜவம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்தோம் மறுநாள் காலையில் அந்த குழந்தை அது வரைக்கும் தண்ணி கூட இறங்காம இருந்த குழந்தைக்கு அற்புத சுகம் கிடைச்சது அவன் நல்லா எழுந்து ஆஹ் அம்மான்னு கூப்பிட்டு அவன் எழுந்து அவன் தண்ணி குடிக்க பால் குடிக்க அதுக்கப்புறம் அப்படி சாப்பிட ஆரம்பிச்சான் அப்போதான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் இவ்வளோ நாட்கள் நாம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் விடுதலை கிடைக்கல இவங்களுடைய செபத்துல இவ்வளோ வல்லம் இருக்கிறது என்று சொல்லி அன்றைக்கு நான் ஆண்டவர் மேல ஒரு பெரிய விசுவாசம் உண்டாகி ஆண்டவருக்கு எங்களை அர்ப்பணித்தோம் ஒப்பு கொடுத்தோங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அருமையா நீங்க சொன்னீங்க எப்படி கத்தர் மேல உங்களுக்கு அந்த விசுவாசம் அந்த பற்றுதல் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இதை தொடர்ந்து ஆஹ் நீங்க ஆண்டுக்கு அவங்க சுகம் கொடுத்தப்போ கர்த்தர் பரிபூர்ண ஒரு சுகம் கொடுக்கும் போது நீங்க ஏசப்பா அவங்க சொந்த ரட்சகரா நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க சோ தொடர்ந்து நீங்க கர்த்தருக்குள்ள எப்படி வளர
உங்களுடைய சாட்சியில பார்க்கும் போது ஆண்டருடைய நன்மை பெற்று கொண்ட பிறகு நீங்க ரொம்ப ஆண்டர் மேல ஒரு வைராக்கியத்தோட நீங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க சோ என்னென்ன மாதிரி காரியங்களை நீங்க கத்தரை பற்றி இன்னும் அறிந்து கொள்ளவும் அவருக்குள்ள வளரவும் நீங்க ஆரம்பிச்சுங்க பஸ்ட் அது எப்படி நடந்தது நாங்க ஆவடியில ஏசிய சர்ச் இருக்கிறது பாஸ்டர் தாமஸ் ராஜ் ஐயா இருக்கிறாங்க அந்த சபைக்கு தான் நாங்கள் முதல் முதலாக நாங்கள் போனோம் அங்கே உள்ள ஆராதனைகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தது வரவேற்பு அங்கே ஜபம் அங்கே ஆராதனை காரியங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ஆகவே நானும் என் மனைவியும் அந்த சபைக்கு தொடர்ந்து போனோம் ஒரு ஏழு வாரங்கள் கழித்து ஞானஸ்நான் எடுத்துக்கொண்டோம் ஞானஸ்நான் எடுத்துக்கொண்ட சில நாட்களில ஒரு ரெட்டேட் கூட்டம் நடத்தினாங்க அதுல போய் நாங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நான் மாத்திரம் போய் பெற்றுக்கொண்டு வந்தேன் அப்ப பரிசுத்தாவி எனக்குள்ள வந்த பிறகு அன்பு அதிகமாயிடுச்சு தேவனுடைய அன்பு இருதயத்தில் ஊற்றப்பட்ட அந்த வேகத்துல ஆண்டவருக்காக மாலை நேரங்களில் என்னுடைய பிரிண்டிங் பிரஸ் காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் நாங்க நடத்திட்டு இருப்போம் டே அண்ட் நைட்டு ஆனால் ரசிக்கப்பட்ட உடனே மாலை ஆறு மணிக்கு மேல ஆச்சுன்னு சொன்ன மூடிட்டு நாங்க எங்காவது ஊழியங்களுக்கு போம் போகும்படி போவோம் எங்காவது கூட்டங்கள் நச்சைத்து கூட்டங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன் இப்படியாவது ஆண்டு மேல ஒரு வாஞ்சை தாகம் எனக்கு உண்டாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ரெட்ரீட்ல போயிட்டு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்து என் மனைவி கிட்ட சொன்னேன் இப்படி சந்தோஷமா அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டேன் எனக்கு எங்க அபிஷேகம் எனக்கு இல்லையே நானும் தானே உங்க கூட சேர்ந்து ஞானம் சாயிடுத்தேன்னு அவங்க கேட்டாங்க எனக்கு தலைமையில கை வச்சு ஜோம் பண்ணாங்க அதனால நானும் உங்க உன் தலைமையில கை வச்சு ஜோம் பண்றேன் அப்போது பரிசுத்தா உங்களுக்கும் தருவாருன்னு சொன்ன உடனே அவங்க குழந்த மாதிரி முழுநாள் போட்டாங்க தலைமையில கை வச்சு ஜோம் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு பயங்கரமா வல்லமையா பரிசுத்தாவை நிறைஞ்சினார் தீர்க்கு தரிசனம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க தேவன் அந்த அளவுக்கு அற்புதம் செய்தார் ரெண்டு பேருக்குமே எங்களுக்கு ஒரு ஒரே நேரத்தில் பரிசுத்தாவினுடைய வல்லமையை ஒரே நாளில் பெற்றுக்கொண்டோம் ஒரே நாளில் ரசிக்கப்பட்டோம் அது நிமித்தம் ஊழியத்துக்கு ஆண்டவர் எனக்கு அடுத்து தரிசனம் கொடுத்தார் இந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட ஒரு இதுக்கு இடையில பாஸ்டர் இப்ப நீங்க வந்து கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நீங்க நிறைய மீட்டிங்ஸ்க்கு எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சீங்க அது எதற்காக நிறைய மீட்டிங்ஸ்ல சாயந்தரம் ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க பிரிண்டிங் பிரஸ் இருக்கு மாலை ஆறு மணிக்கு மேல நீங்க பிரிண்டிங் பிரஸ் மூடும் போது உங்க பிசினஸ் பாதிச்சிருக்கும் இல்லையா பட் எதற்காக நீங்க இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் கூட்டங்களுக்கு எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சீங்க ஆம் ஆமாங்க சிஸ்டர் அந்த மாலை ஆறு மணிக்கெல்லாம் நான் மூடிட்டு போகும்போது அநேக கஸ்டமர்ஸ் சொல்லுவாங்க என்னங்க நீங்க டே அண்ட் நைட் ஒன்று நடத்துவீங்களே இப்போ ஏன் நடத்தலைன்னா நான் ஆண்டவரை இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் இயேசு எனக்கு போதும் நான் இது வரைக்கும் நிறைய சம்பாதிச்சேன் எனக்கு லிமிட்டாக போதும் அதனால நான் வந்து ஆண்டவர் மீட்டிங்கு நான் போறேன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்படி அது மாதிரி சொல்லும்போது நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து எங்கிட்ட கேள்வி கேட்பாங்க நீங்க இப்படி எங்களை உங்களை நம்பி நாங்க வந்துட்டு இருந்தோம் நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் சொன்னேன் இது வரைக்கும் நான் தெரியாத தெரியாத காலத்துல ராத்திரி பகலாம் நான் ஓழிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ எனக்கு என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில என்னோட சமாதானத்தை குறித்து நான் அறிந்து கொண்டேன் அதனால என்னுடைய எட்டு மணி நேரம் என்னுடைய வேலைக்கு போதும் அதுக்கு பிறகு நான் என்னுடைய காரியங்களுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு நான் அது அது மாதிரி தொடர ஆரம்பிச்சேன் என் என் உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு வாஞ்சை ஒரு பாரம் ஒரு நல்ல ஆண்டவர் குறிச்சு அறிஞ்சுக்கணும் இந்த சத்தியங்களை மற்றவங்களுக்கு போய் சொல்லணும் ஒரு தாகம் என் ஒவ்வொரு முறையும் போகும்போது சத்திய வசனங்களை அவ்வளோ ஆர்வமா கேட்கணும் அதனால அதை வந்து என்னை தவிர்க்க முடியாததா அந்த காரியத்தை மாத்திரம் நிறுத்த முடியாத அளவுக்கு எனக்கு ஆண்டவர் மேல ஒரு வாங்கியும் ஒரு உயிர் உற்சாகமும் எனக்கு உள்ள வந்தது அதனால அப்படி போனோம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருந்தது பசுதான் தாகமும் அந்த வாஞ்சையும் இந்த உலக பிரகாரமா இருக்கிற இந்த எவ்வளவு சம்பாதிச்சாச்சு நீ பத்தி இன்னும் அறிஞ்சுக்கணும் கத்தருக்காக ஏதாவது செய்யணும் அந்த ரெண்டு காரியத்திலயும் நீங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சீங்கன்னு சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்தது பாஸ்டர் இப்ப தொடர்ந்து வந்து நீங்க என்ன மாதிரி ஊழியங்கள் நீங்க செஞ்சீங்க பாஸ்டர் நீங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு என்ன மாதிரி ஊழியங்கள் எல்லாம் நீங்க செஞ்சீங்க ஆத்மாக்களை எப்படி எல்லாம் நீங்க செஞ்சீங்க எங்களை சுற்றிலும் எங்களுடைய சபையிலேயே மா சா சாயங்காலம் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் வந்து ஒவ்வொரு வாரம் ஈவினிங்கில் மீட்டிங் நடத்துவாங்க அந்த மீட்டிங்கில் சாட்சி கொடுப்பேன் கிராம ஊழியங்களுக்கு எங்கள் சபை மூலமாக போவாங்க கிராமங்களுக்கு அந்த கிராமங்களுக்கு போகிற அன்னைக்கு நான் நானும் லீவ் போட்டுட்டு அந்த கிராம ஊழியங்களுக்கு போவேன் இப்படி நான் போகும்போது போகிற இடத்துல சாட்சி சொல்லுவோம் சாட்சி சொல்லுவே
அப்படி நாங்கள் போய் ஜோம் பண்ணும் போது அநேகருக்கு ஆண்டு விடுதலை கொடுத்தாரு சுகம் கொடுத்தாரு கைகள் ஓட ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அந்த ஊழியத்தை எங்களால் நிறுத்தவே முடியல ஆவியானவர் ஏவுகிற பிரகாரம் நாங்கள் போய் செய்யும் போது ஆண்டவர் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் அங்கே ஆரம்ப காலத்திலேயே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆகவே சாட்சி பிளஸ் நற்செய்தி பிளஸ் இந்த ஜபங்கள் கைப்பிரதிகள் எல்லாத்தையும் இந்த நாட்களிலே நான் கிராம ஊழியங்களுக்கு போகும்போது செய்தேன் அதே மாதிரி ஈவினிங்ல மீட்டிங் நடத்துவாங்க அங்கங்க ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் அந்த புதன்கிழமை சில ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் காட்டேஜ் பிரேயர் இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு அங்கே சாட்சி கொடுப்பேன் அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து அது பிளஸ்ஸிங்கா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க உங்க சாட்சியை கேட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரட்சிக்கப்பட்டேன் ஆண்டு வரை ஏற்றுக்கிட்டேன் இவங்க உங்க இவங்களுடைய சாட்சி கேட்டு நான் வந்தேன்னு சொல்லி அநேகர் அந்த சபையில ரட்சிக்கப்பட்டதை நான் பார்த்திருக்கேன் இது ஒரு பக்கம் உங்களுடைய ஊழியங்கள்ல நீங்க எப்படி வளர்ந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்களோட சொன்னீங்க பாஸ்டர் தனிப்பட்ட விதத்துல உங்களுக்கும் ஆண்டிற்கு உள்ள உறவுல நீங்க எப்படி வளர்ந்தீங்க பாஸ்டர் அந்த நாட்கள்ல அந்த நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு போயிட்டு வருவேன் வந்துட்டேன்னா நான் வீட்டுல வேற எதுவும் செய்ய மாட்டேன் அந்த படிச்ச அந்த சத்தியத்தை கேட்டு அந்த சத்திய வசனங்கள் எடுத்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துக்கிட்டு சாயங்காலம் வரைக்கும் நான் அதுலேயே உட்காந்து நல்ல அதை ஆராய்ச்சி பண்ணுவேன் அது மாத்திரம் இல்லை ஆண்டவர் என்னை பாரப்படுத்துவார் ஜோம் மனு சொல்லுவார் தனியாக போயிட்டு ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு நான் பாடிக்கு தனியாக உட்காந்து ஜோம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் மணிக்கணக்காக தொழிலுக்கு வருவாங்க பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வேலைக்கெல்லாம் வரும்போது கூட நான் ஒரு ரூமில் ஸ்டட்டர் போட்டு ஸ்டட்டரை மூடிட்டு நான் உள்ளே போயிட்டு உட்காந்துட்டு ஜோம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் எங்கே ஓனருன்னு சொல்லி தேடி வருவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் இருக்கிறத கொஞ்சம் அவங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் ஓரமாக கொஞ்சம் திறந்துருப்பேன் இப்படியாக என்னை ஆண்டவர் வந்து ஜபத்தில் அதிகமாக தேவ சமூகத்தில் அமரும்படி தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கும்படி என்னை ஏவினார் ராக் காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளுக்கு ஏழு தரம் நான் முறையிடுவேன் சொல்லி தாவித சொன்னது போல ராக் காலத்தில் அடிக்கடி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை எழுப்பி 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 ஜெபிக்க வைப்பார் ஒரு தகப்பனை போல அவங்க அப்பாவை கூப்பிட்ற மாதிரி மணின்னு கூப்பிடுவாங்க என் பேரை சொல்லுவாங்க ராஜான்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க எங்க மனைவி கூப்பிடுற மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆண்டவருடைய சத்தங்களை அதிகமா கேட்டு அந்த ராத் காலங்கள்ல எங்களுக்கு நேரம் போறது தெரியாது ஜபத்தில அவ்வளவு இனிமையா இருக்கும் கத்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள்ன்றது போல அந்த நாட்களில கத்தர் என்னை அதிகமாய் ஆண்டவரோடு இருக்கும்படி உதவி செய்ய அதனாலதான் நான் ரெண்டரை வருஷம் தான் எங்களுடைய சபையில விசுவாசி ஆகியிருந்தேன் எண்பத்தி ஏழுல ஆறாவது மாசம் ரட்சிக்கப்பட்டேன் தொண்ணூறுல ஜனவரி மாசம் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து நான் பண்றேன் இதான் என்னுடைய உங்க ஜப அனுபவத்தை பத்தி நீங்க சொன்னீங்க பாஸ்டர் ஒரு சிலர் வந்து ஜபத்தை ஒரு கடமையா செய்யறாங்க நீங்க கூட ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னால ஒரு கடமைக்காக நீங்க ஜோ பண்ணிருப்பீங்க காலையில நைட்டு படுக்க முன்னால ஒரு பயத்தினால ஒரு சிலர் ஜோ பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு ஜபத்துடைய அனுபவங்கள் உள்ள வித்தியாசத்தையும் எப்படி நம்ம ஜெபிக்கணும் அப்படின்றதையும் சுருக்கமா நீங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பாஸ்டர் இதற்கு முன்பாக நம்ம ஜவம் பண்ணது ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில் இருக்கும்போது ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கும்போது கடமைக்காக தான் ஜவம் பண்ணுவோம் அது கடமைக்காக தான் கோயிலுக்கும் போறது அது கடமைக்காக தான் ஒரு கிறிஸ்தவ ஏதோ ஒரு நம்மளும் ஒரு கிறிஸ்தவங்களா இருக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு அப்படித்தான் என் வாழ்க்கையில வந்து இருந்தனே தவிர உண்மையான இந்த அனுபவம் எனக்கு அங்கே கிடைக்க அப்போ இல்லை ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகத்தை நான் பெற்று கொண்டேன் முதலாவது என் மகளுக்கு விடுதலை சுகம் கிடைச்சது அது ஒரு பெரிய எனக்குள்ள இருந்த இருள் கடந்து போயிடுச்சு அந்த அன்னைக்கு ஜவம் பண்ணும்போது அந்த ஊழியக்கார் ஜவம் பண்ணும்போது எனக்குள்ள இருந்த அந்த பழைய காரியங்கள்லாம் என்னை விட்டு போயிடுச்சு மகளுக்கா மகளுடைய அற்புதத்தை பார்த்து அவ அவளுக்கு நடந்த அந்த கர்த்தர் கொடுத்த அந்த சுகத்தை பார்த்த பிறகு ஆண்டு மேல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு வந்து அன்பு வந்துடுச்சு ஆஹ் ஓரளவுக்கு அந்த நாட்கள்ல ஆண்டு மேல நல்ல அன்பா இருந்தேன் ஆனா பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு கிறிஸ்து நன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார் என்ற மாதிரி அஹ் ரோமர் எட்டு ப முப்பத்தி ஆறுல சொல்லது போல ஆண்டவருக்காக எதை வேணாலும் செய்யலாம் கத்தருக்காக ஜீவனை கூட விடுவதற்கு ஆயத்தமாகிற அளவுக்கு தேவன் அன்பு கொடுத்தார் அதன் நிமித்தமாக ஆண்டவரோடு பேசுவது எனக்கு ஒரு ரொம்ப இனிமையான ஒரு அனுபவமா இருந்துச்சு இந்த அநேக இந்த அனுபவம் எனக்கு வந்து கொடுத்ததுனால நான் எப்பவுமே அபிஷேகத்திலேயே இருப்பேன் சபையில கூட அபிஷேகத்திலே இருப்பேன் எங்காவது கிராம ஊழியங்களுக்கு போகும்போது ஒரு பாட்டு பாடும்போது அபிஷேகத்திலேயே பாடுவேன் இந்த மாதிரி
இதெல்லாம் வந்து தேவனுக்கும் நமக்கு இருக்கிற அந்த நெருங்கிய அந்த உறவு தான் அந்த ஜபமும் அந்த தேவ பிரசன்னமும் இந்த இதை குறித்து அநேகருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ ஆனால் நான் ருசித்து பார்த்துருக்கிறேன் இந்த அனுபவம் தான் எல்லா ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்ற விசுவாசிகளுக்குள்ள இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தோம்னா அவர்களை ஒன்று அசைக்க முடியாது ஊழியத்திலையும் வீட்லையும் வெளியிலையும் வியாதியிலும் விளைவனத்திலும் எதுலையும் ஜபம் அபிஷேகத்தை நிரம்பி ஜெபிச்சோம்னா எவ்வளோ பெரிய வியாதி இருந்தாலும் அப்போவே பட்டுன்னு போயிடும் ஏன்னா இந்த வயசுல எனக்கு இருக்கிற ஒரு காரியத்தை சொல்றேன் எனக்கு சுகர் இல்லை பிபி இல்லை ப்ரெஷர் இல்லை வியாதி இல்லை எதுவுமே இல்லை காரணம் என்னன்னா இந்த அபிஷேக அக்னி இது அந்த நோய் கிருமிகளை எரிச்சுடுன்ற ஒரு விசுவாசம் எனக்குள்ள இருக்கிறது ஆகவே ஜபம் தான் இந்த ஜபம் எப்படி எங்களுக்குள்ளே அந்த எனக்குள்ளே ஆண்டவர் அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் அது ஒரு பெரிய கிஃப்டாக நினைக்கிறேன் ஜெபிக்க இப்பவும் அந்த திருப்பியை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதுக்காக தேவனை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் நீங்க ஒரு ரெண்டரை வருஷம் நல்ல ஆண்டிற்குள்ள வளர்ந்த பிறகு ஒரு தரிசனத்தின் மூலமா ஆண்டவங்க ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறாங்கன்னு சொன்னீங்க அந்த தரிசனம் என்ன பாஸ்து கருத்திற்கு சூத்திரம் நான் இதே மாதிரி ஆண்டவரோட ஜவம் பண்ணிட்டு நான் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ராத்திரியிலே ஆண்டவர் நான் இருக்கிற அந்த கிராமத்தை எனக்கு காட்டினார் அதுவும் அந்த கிராமத்துல என்னுடைய எங்களுக்குன்னு ஒரு லேண்ட் இருக்கு அந்த லேண்டுல ஆண்டவர் கொடுத்த தரிசனம் என்னன்னா முதல்ல அந்த அங்க பனைமரம் இருக்குது அந்த பனைமரத்துல பனங்காய் நிறைய இருக்குது அந்த பனங்காய மரத்திலிருந்து கீழே இறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆளை விட்டு அதை எழுப்புறேன் ஆனா அதை அந்த எடுக்கக்கூடாது அந்த அந்த பனங்காய் வெட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய சிலர் வந்து வாக்குவாதம் பண்றாங்க அது ஒரு தரிசனம் நான் சொன்னேன் இது என்னுடைய சொந்த நிலம் என் சொந்த நிலத்துல இருக்கக்கூடிய மரத்துல எனக்கு உரிமை இருக்கிறது ஆகவே நீங்க அந்த பனங்காயை நீங்க வெட்டுங்க அப்படின்னு சொல்ற அந்த குலைகளை வெட்டி இறக்குறாங்க இது என்னன்னு சொன்னோம்னா எனக்கு கொடுத்த வியாக்கியானோ நீதிமான் பன மரத்தை போல நீதிமான் பனையை போல செய்வான் பனை மரம் ஒரு நீதிமானை குறிக்கிறது ஆகவே அந்த பனங்க பனை பனை மரத்தில் உள்ள காய்கள் எல்லாம் ஆத்துமாக்கள் அந்த ஆத்துமாக்களை இந்த கிராமத்துல யாருமே வந்து அந்த ஆத்துமாக்களை இங்க எடுக்க கூட எடுக்க விடாதபடி பிசாசு அந்த கிராமத்தை அப்படியே கட்டி வச்சிருந்தான் ஆனால் தேவன் எனக்கு கொடுத்த அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி என்னுடைய சொந்த கிராமத்துல நம்ம சொந்த ஜனங்களுக்கு எந்த தடை அந்த ஆத்துமாக்கள் ஆண்டவருக்கு வேணும்னு சொல்லி நான் போராடி அங்கே ஜவம் பண்ண பிறகு அந்த அவங்க வேலைக்கு போயிட்டாங்க அதே போல தான் அந்த ஊரில் ஒரு ஆத்மா கூட ரட்சிக்கப்பட விடாதபடி அங்கே இருக்கக்கூடிய பா ரோமன் கத்தரிக்க ஜனங்கள் வைராக்கியமாக யார் வந்தாலும் எந்த கோஸ்காரங்களை அடிச்சு விரட்டுவாங்க அப்படி இருந்த அந்த கிராமத்தில் தான் ஆண்டு என்ன பண்ணார்னா சொந்த ஊர்லேயே சொந்த ஒரு பிள்ளைய ரட்சித்து அந்த கிராமத்துக்கு கொண்டு போனதுனால தான் பல எதிர்ப்புகள் மத்தியில் அந்த இடத்துல நின்று இந்த ஊழியத்தை செய்வதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு திரும்ப கொடுத்தார் ஆகவே அது முதல் தரிசனம் ரெண்டாவது ஆண்டவர் எனக்கு அங்க கொடுத்தது என்னன்னு சொன்னா அந்த வயல்வெளியில நான் அந்த கரண்ட் கம்பங்களை நட்டு ஒயரிங் பண்ணி லைட்ட அந்த இடத்துல போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேலையை நான் எடுத்து செய்யறேன் அது யார் கொடுத்தாங்க எப்படி கொடுத்தாங்க தெரியாது அந்த வேலையில மும்முரமா செய்து கொண்டிருக்கும் போது காலையில இருந்து மாலைக்குள்ள அந்த வேலையை முடிக்கணுன்றது ஆனால் மாலை நெருங்குது திடீர்னு மழை வருது மழை வரும்போது அஹ் அந்த வேலைகளை ஓடி ஆடி அதை செய்ய முடியல ஆகவே அந்த கம்பங்கள்லாம் அந்த மழையில அந்த இதுல வந்து அந்த ஈரத்துல அப்படியே சாயிரமா இருக்குது அப்போ நான் நினைக்கிறேன் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா மழை ஓன பெய்து இருள் வந்துடுது இருள் வரும்போது எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல ஆண்டு வரையே நான் என்ன பண்றது இந்த வேலையை என்னால செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சு தயவு செய்து ஆண்டு வரே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்ல சொன்ன மாத்திரத்துல திடீர் என்று சொல்லி கம்பங்கள்லாம் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டா நிக்குது அந்த ஒயரிங் எல்லாம் கரெக்டா ஸ்டீப்பா யாரோ லைன் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அந்த கம்பத்தில் இருக்கிற லைட் எல்லாம் பளிச்சு நேரிது அப்போ இருள் விலகி அந்த வெளிச்சம் உண்டாகுது அது ஒரு தரிசனம் அது நான் ஆண்டு வரை எனக்கு வெளிப்படுத்தினாரு இந்த இருளிலே இருக்கிற ஜனங்கள் ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் என்ற அந்த ஏசாயில சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படி இந்த இடத்துல ஆண்டவர் வந்து இரு இது வரைக்கும் இருளா இருந்தது இந்த இடத்துல உன்னை அனுப்பி என்னை அனுப்பி அந்த ஜனங்களை ரட்சிக்கவும் அந்த இடத்துல இருக்கிற இருளை போக்கவும் ஆண்டவர் வந்து என்னை ஆண்டவர் அந்த இடத்துல பயன்படுத்துறார் நான் ஒருவனா தான் இருந்தேன் யாரும் கிடையாது 
அப்போ ஆண்டு வேணும் சொன்னாரு இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க யாரையும் அங்கே நிற்க விடாமல் விரட்டி அடித்ததுனால ஒருவனை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் ஆயத்தப்படுத்தி அபிஷேகித்து இந்த ஊழியத்துக்கு என்னை அந்த இடத்துல கொண்டு வந்தார் என்று நான் உணர்ந்துக்கிட்டேன் அடிக்கடி அந்த தரிசனங்கள் வரும் அந்த ஊரை காட்டிட்டு அடுத்த ஊரை காட்டுவார் அங்கேயும் அதே மாதிரி லைட் கம்பங்களை வைத்து அது எல்லாத்தையும் அந்த கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்போ நான் நினைச்சேன் அங்கே மாத்திரம் இல்லை சூசேஷம் எல்லா இடத்துலையும் அந்த இருள் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் எல்லாம் இந்த சுசேஷத்தை அறிவித்து அந்த இடத்துல வெளிச்சத்தை பரப்பக்கூடிய ஊழியத்தை தான் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தாருன்னு சொல்லி அந்த கிராம அந்த உத்திரமேரூர் தாலுக்காவில் நூற்றி முப்பது கிராமங்கள் இருக்கிறது எல்லா கிராமங்களுக்கும் என்னால் இயன்ற வரைக்கும் நான் அந்த இது அந்த தரிசனத்தை அடிப்படையில் எல்லா இடங்களுக்கும் போய் சுசேஷம் அறிவிக்கவும் கைப்பிரதிகளும் கொடுக்கவும் அவங்களுக்கு இயேசுவை குறித்து சொல்லவும் அவளுக்கு ஜவம் பண்ணவும் ஆண்டவர் என்னை இதுவரை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் நூற்றி முப்பது கிராமங்களுக்கு அந்த சுசேஷத்தை என்னால் இயன்ற வரை கொண்டு போயிருக்கேன் என் சபையில் இருக்கக்கூடிய விசுவாச மக்களை அழைத்து கொண்டு போய் அந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டு வர்றேன் இன்னும் ஊழியம் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஸோ அருமையா சொன்னீங்க பாஸ்டர் நீங்க இங்க சிட்டியில இருந்தீங்க சென்னையில ஓனா ஒரு பிரிண்டிங் பிரஸ் வச்சிருக்கீங்க நீங்க ஒரு ஸ்கூல் ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் வச்சிருந்தீங்க சொந்த வீடு இது எல்லாமே விட்டுட்டு நீங்க ஆண்டுடைய அழைப்பை பெற்று கிராமத்துக்கு போய் நீங்க அங்க ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க சந்தித்த ஊர் அநேக சவால்கள் இருக்கும் நமக்கு எல்லாமே பேச நேரம்ல ஒரு சில சவால்கள் அதை எப்படி கத்தர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா மாற்றி கொடுத்தாங்க அது கொஞ்சம் எங்களோட ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நான் இந்த ஊருக்கு நான் ஊழியத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாக இந்த ஊர்ல நான் இருக்கக்கூடாது இந்த ஊழியத்துக்கே வரக்கூடாது அதாவது இந்த ஊருக்கே வரக்கூடாது என்ற அளவுல அந்த ஊர் மே ஊர் மேல ஒரு வெறுப்பு இருந்தது காரணம் என்னன்னா எனக்கு தாய் எங்க அம்மா இல்லை எங்க அப்பா அம்மா தான் இருப்பாரு அந்த ஊர்ல என்னை சொந்தக்காரங்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த சொந்தக்காரர்கள் வந்து என்னை அந்த அளவுக்கு என்னை மன மடிவாக்கினார்கள் ஆகவே அந்த கிராமத்துல இருக்கிறத விட சென்னையில இருந்து அங்கேயே போச்சுக்கலாம்னு சொல்லிதான் நான் சென்னைக்கு போயிட்டேன் அப்படி இருக்கும்போது ஆண்டவர் இதே கிராமத்துல போய் ஊழியம் செய்யன்னு சொல்லி என்னை அழு அனுப்பும் போது இன்னொரு வகையில பாத்தீங்கன்னா இந்த ஊர்ல இருந்தேன்னா எனக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது வெட்ட சூடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நல்ல அனலா இருக்கும் என் உடம்புல ஒண்ணுக்கு சொட்டு சொட்டா வரும் என்னால அது வழி தாங்க முடியாது இந்த ஊரினுடைய கிளைமேட் எனக்கு ஒத்துக்காது ஆகவே இது நிமித்தமா நான் இந்த ஊருக்கு வந்து என்னைக்கோ வருஷத்துக்கு ஒரு முறைதான் வருவேன் போவேன் அப்படி இருந்த இந்த கிராமத்தை ஆண்டவர் அன்பு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த ஜனங்கள் மேலே எனக்கு ஒரு அன்பு உண்டாயிடுச்சு இவங்களை எப்படியாவது ரட்சிக்கப்படணும்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஆசை உண்டாயிடுச்சு ஆகவே இந்த தொழில் எல்லாம் இருந்தும் கூட ஆண்டவர் நீ போன்னு சொல்லிட்டு இந்த தரிசனத்தை காட்டினதுனால நான் ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னேன் ஆண்டவரே நான் போறேன் எனக்கு இந்த வெட்ட சூடு அந்த ஒண்ணுக்கு வர்ற மாதிரி அந்த இது நீர் சொல்லுக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது வரக்கூடாது ரெண்டாவது என் ஜனங்க வந்து என்னை அவர்கள் வெறுத்து ஒதுக்குனாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவரே நான் போய் அந்த ஜனங்களுக்கு அன் என் அன்பு உம்முடைய அன்பை சொல்கிறேன் இந்த ஒரு காரியம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நான் இந்த ஊழியம் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் மெய்யாகவே எனக்கு ஒரு நாள் கூட அந்த வெட்ட சூடி இல்லை எனக்கு அந்த 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 கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னுடைய சரீரம் ஒத்துக்குச்சு ரெண்டாவது அன்னையிலிருந்து நான் அந்த ஊழியத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது முதல் ஊழியத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜன பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டு மூன்று நாள் மூணு நாட்கள் வந்து பாடல் வழி நற்செய்தி ஊழியம் சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சு அந்த அந்த மூணு நாள் மாலை கூட்டங்களை நடத்தும் போது ஃபாதர் அந்த ஆர்சி ஃபாதர் சொல்லிட்டாரு இவங்க வந்துட்டாங்க பெந்தகோசக்காரங்க யாரும் இந்த ஊர்காரங்கன்றாங்க மற்றவங்களாம் அடிச்சு வரட்டிடலாம் இவரை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி அந்த கூட்டம் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி பல விதங்களில் அந்த கரண்ட்டு யாரும் கொடுக்கக்கூடாது ஜென்ரேட்ரு வந்தால் கூட அதை அங்க செயல்பட விடக்கூடாது எப்படி கூட்டம் நடத்துறது பாக்கலாம்னு சொல்லி பல விதங்களில எனக்கு விரோதமாக ஆட்கள் எழுப்பி அனுப்புனாங்க அப்படி கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தன் குடிச்சிட்டு வந்து என்னை அடிச்சு பல விதங்களில் என்னை துண்டுனாங்க அடி வாங்கிட்டு ரோட்டுக்கு வரும்போது அந்த ரோட்ல ஒன்றை ஜெல்லி அது பெருசா இருக்கும் அந்த கல்லு மாதிரி இருக்கும் அடிக்கிறது அந்த கல் எடுத்து அடிச்சாங்க ஸ்தேவானுக்கு எப்படி கல்லால் அடிச்சு அவன் செத்து போயிட்டானோ அதே மாதிரி முதல் ஊழியத்திலேயே ஆண்டு வரே நான் ரத்த சாட்சியாக மறிக்க வேண்டி வரும் போல இருக்கேன் நினைச்சுக்கிட்டு முழங்கால் பண்ணிட்டு ஆவியில் அபிஷேகத்தில்
அது வெறும் அந்த பூ பங்கு இருக்கு பாத்தீங்களா மெத்து மெத்துன்னு அந்த மாதிரி தான் வந்து விழுது ஆஹ் என்ன இது ஆச்சரியமா இருக்குது எனக்கு வழியே தெரியலையே ஒதுக்கிறாங்க அடிக்கிறாங்க என்னன்னு பண்றாங்க இன்னைக்கு ஆண்டவருக்காக நம்ம ரத்த சாட்சியா மறைக்க போறோம் பொழுது நாம் யோசிச்சு இருக்கும் போது ஒரு அடியும் எனக்கு தெரியல ஒரு வழியும் எனக்கு தெரியல ஆண்டவரே இந்த ஜனங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே இந்த ஜனங்கள் கத்தாவே பா அறியாம செய்யறாங்க அப்படின்னு ஸ்தேவான் சொன்ன மாதிரி நான் ஜோம் பண்ணேன் ஜோம் பண்ணிட்ட பிறகு அவங்கவுங்க அடிச்சாங்க ஆனா எனக்கு ஒரு வழியும் தெரியல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்னை எழுப்பி எழுதுன்னு போனாங்க எழுத்துன்னு போகும்போது ஒருத்தன் வந்து ஒரு தண்ணி குடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீட்டுல போயிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கேட்டு குடிக்கிறேன் ஒருத்தன் பலார்னு அஹ் அடிச்சான் அந்த சொந்த சனங்கள் என்னை அடிச்சு மனமடிவாக்கி வேத வேதனைப்படுத்தி எழுதுன்னு போனாங்க பாதர் இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தி பாதர் இதோ அவனை கொண்டு வந்துட்டோம் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க பாதர் அப்படின்னு நீ ஒண்ணு செய்ய வேணாம்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட சொல்றாரு இதோ பார்ப்பா இந்த ஜனங்க வந்து இந்த ஊர்ல உங்களை உங்களை வந்து அஹ் வந்ததுக்கு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பிரியம் இல்லை நீ இந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணிட்டு நீ ஊர் வேற எங்காவது போயிடு நீ இந்த ஊர் வந்து ரோமன் எல்லாருமே கிறிஸ்தவங்க தான் நீ வந்து இங்க ஒண்ணு சொல்ல தேவையில்லை என்று சொல்லி சொன்னார்கள் அப்போது நான் சொன்னேன் என்னுடைய சொந்த ஜனங்கள் நான் பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பு அவர்களை பெறணும் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் தான் ஆனா கிறிஸ்துவனுடைய ஆஹ் அவருடைய வழிமுறையில அவங்க நடக்கல கிறிஸ்து கிறிஸ்து சொன்ன பிரகாரம் அவங்க நடக்கல ஆகவே இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ஆஹ் அந்த ரட்சிப்பை அவங்க பெறல ஆகவே என் சொந்த ஜனங்கள் நரக போறது நான் விரும்பல எப்படியாவது அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டு பரலோகம் வரணும் அதுக்காக தான் அவன் வந்த அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆண்டவருடைய காரியங்களை சொல்லும் போது அவர் சொன்னாரு இந்த பார்ப்பா இப்படியே பேசினு இருந்தா பிரச்சனை அதிகமாயிடும் இந்த பைபிள் மேல சத்தியம் பண்ணிட்டு நான் இங்க பிரசங்கம் பண்ண மாட்டேன் இந்த இந்த இடத்துல நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நீ போயிடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பைபிள் எடுத்து வந்து சத்தியம் பண்ண சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் வேதம் சொல்லுது வானத்தின் மேல சத்தியம் பண்ண வேணாம் பூமியின் பேர்லயும் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் தேவாலயத்தின் பேர் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் உள்ளதை உள்ளது என்று எல்லது என்று இல்லது என்று சொல்லுங்க அதுக்கு தீமையினால் உண்டாயிருக்குன்னு சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லும் நீ வந்து பைபிள் பிரகாரம் எல்லாம் பேசாத வசனம் பேசாத நான் பேசுற மாதிரி பேசினான் அவன் சொன்னேன் கோதுமை மணியானது உன்னை அடிச்சு கொண்டுட போறாங்க ரத்தம் இங்க உன்னை சாவடிச்சுட்டு சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் கோதுமை மணி எப்படி நிலத்துல விழுந்து சாகாது இருந்தால் தனித்திருக்குமே அது போல செத்ததானால் அது மிகுந்த பலனுக்கு நான் செத்தனா என்ன மாதிரி ஆயிரம் பேர் நூறு பேர் ஆண்டவர் எழுப்புவாரு அப்படின்னு சொன்னேன் இப்படியே சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது இப்படி எல்லாம் நீ வசனம் எல்லாம் பேசாத நாம் பேசுற மாதிரி பேசுன்னு சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல தேவனுடைய ஆவியானவரே உங்களில் இருந்து பேசுகிறார்ன்ற மாதிரி ஆண்டவர் தான் அவங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறாருன்னு சொன்னேன் அதுக்கு பிறகு அவருக்கு ஒரு நடுக்கம் வந்துருச்சு இவங்களை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இதோ இவங்களை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டிக்கு போயிட்டார் கத்தருக்கு சோத்திரம் அதுக்கு பிறகு இந்த ஜனங்கள் என்னை இப்படி இம்சித்ததுனால அந்த இடத்துல ஊழியம் செய்யறதுக்கு ஆண்டவரே உடைய சித்தமா இல்ல தேவ சித்தம் இல்லாம நானாக வந்தனா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆண்டவர் சொன்னாரு மகனே இவங்க உன்னை மனமடி வாக்கலாம் உன்னை என்னையே அவங்க ஆஹ் இப்படி எல்லாம் பண்ணும்போது உன்னை பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் நீ செய்த ஊழியத்துக்கு நான் உன்னை கனப்படுத்துறேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் தரிசனத்துல ஒரு சோ அப்படியே தலை மேல ஒரு கிரீடத்தை கொண்டு வந்து வச்சு கையில ஒரு குத்து விளக்கு கொடுத்து கையில ஒரு வாழை கொடுத்து பர்சு தாவே அந்த தோல்ல வந்து உட்கார மாதிரி ஒரு தரிசனத்தை காட்டினார் அப்போதான் ஆண்டவர் கனம் பண்றாரு அல்ல இல்லையா ஆகவே மனிதர்கள் அந்த அந்த நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமா தான் இருந்தது இப்படி எல்லாம் கல்லால் நடிச்சு ஒரு மனுஷனை இது பண்றாங்க ஆனா ஆண்டவர் பர்சு தாவியான என் மேல மூடி இருந்ததுனால அடி முழுவதும் ஆண்டவர் வாங்கிட்டார் போல இருக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அப்போதே இந்த நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரத்த சாட்சியா மறிக்கும் போது கூட என் சரீரத்தை கொ கொண்டா கூட வலிக்காது போல இருக்கு அதனால ஆண்டவருக்காக எப்படி ஒன்னாலும் ஊழியம் செய்யலான்ற ஒரு தைரியம் எனக்குள்ளே அன்னைக்கு உண்டாயிடுச்சு இது ஒரு கசப்பான ஒரு அனுபவம் அருமையா நீங்க கடந்து வந்த பாதைகளும் கர்த்தர் எப்படி அந்த நெருக்கத்தின் நேரத்துல இருந்து உங்களை அஹ் கர்த்தர் விடுவித்தார் உங்க மத்தியில சாட்சிய வைராக்கியமா சொல்ல ஒரு வார்த்தைய உங்க வாயில வைத்தார் ஏன்னா அது ஊழியத்தின் ஆரம்ப அனுபவம் இல்லையா பஸ்ட் ஸோ நல்ல தைரியமா உங்க உங்களால பேச கர்த்தர் கிருப கொடுத்திருக்கிறாங்க தொடர்ந்து அந்த இடத்துல இன்றைக்கு நீங்க அந்த இடத்துக்கு கிராமத்துக்கு போகும்போது ஆண்டவர அறியாத ஒரு கிராமமா ஒரு ரெண்டு இல்லைன்னா மூன்று சபைகள் தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ இந்த நாட்கள்ல ஆஹ் உத்திரமேரூர் கிராமத்திலயும் சரி
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல ஆஹ் ஒரு மூன்று நான்கு சபைகள் தான் இருந்துச்சு உத்தரமேரூர்ல ஆஹ் இன்றைக்கு கண கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உத்தரமேரூர் சுற்றிலும் பார்க்கும் போது எப்படி ஒரு ஐம்பது சபைகளுக்கு மேலாக இருக்கும் காரணம் என்னன்னா நான் நடந்து தெரிந்து அநேக இடங்களிலே சுவிசஸ் அறிவித்திருக்கிறேன் என்னால் முடியாவிட்டாலும் ஆண்டு பிறகு யாரையாவது நீர் கொண்டு வந்து இந்த இடங்கள் முழுவதும் ஆண்டு பிறகு சபைகள் ஆகணும் ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டு பிறகு ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படணும் சொல்லி ஒவ்வொரு ஏரியாலும் கால் வச்சு ஜோம் எட்டு வந்திருக்கேன் இப்படி பார்க்கும்போது இப்போ மன்னா என்ற ஒரு ஊழியம் மன்னா மன்னா ஊழியங்கள் என்று சொல்லி ஒரு பாஸ்டர் இந்த இடத்துல ஒரு இருபது சபைகளை அங்கங்கே கிராமங்கள்ல அவருடைய சொந்த கர்த்தர் சோத்திரம் அவங்க அந்த ஸ்தாபனத்தின் மூலமாக இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிறது அது போக ஆஹ் இண்டிவிஜுவலா ஊழியக்காரர்களாக சேர்ந்து அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது சபைகளுக்கு இந்த உத்தரமேர் பகுதியில ஏற்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த நாட்களில் ஊழியங்கள் ஊழியக்காரர்கள் ரொம்ப குறைவு ஊழிய நான் இருந்த போது எண்ணி பார்க்கும்போது நாலு அஞ்சு ஊழியக்காரங்க தான் இருந்தோம் இன்னைக்கு தேவ கிருமினால ஆஹ் ஏராளமாக ஒரு ஐம்பது அறுபது ஊழியக்காரர்கள் உத்தரமேர் பகுதியில இருக்கிறார்கள் இந்த அடியானவனுடைய பாரப்படுத்தினார் அந்த நாட்களில் நான் என் மூலமாகவும் ஒரு ஒரு சுயசத்துவ பயிற்சியை ஆரம்பித்து ஒரு பனிரெண்டு நாங்கள் உருவாக்கி கிராமங்களில் ஊழியங்களை செய்வதற்கு அநேக சபைகளில் இருந்து நாங்கள் கூப்பிட்டு அவங்கள உருவாக்கி விட்டோம் அது போக கர்த்தருக்கு சோத்திரம் என்னுடைய சபையிலேயே எங்களுந்த காரணி மண்டபம் இந்த திருச்சபை மூலமாகவே ஒரு பன்னிரெண்டு ஊழியர்களை அஹ் எழுப்பி அவர்களும் பன்னிரெண்டு இடங்களில ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஆண்டு ஒரு என்ன கொடுத்த பாரம் என்ன கிராமங்கள்ல சபைகள் இல்லாமல் ஜனங்கள் எப்படி ஆண்டு ஒரு அறிந்து கொள்ள முடியும் பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் எப்படி கேள்விப்படுவார்கள் ஆகவே ஊழியக்காரர்களை எழுப்பணும்ன்ற ஒரு பாரம் எங்களுக்குள்ள உண்டானதுனால அஹ் ஒரு பக்கம் ஊழியர்கள் அஹ் எழும்பி ஒரு பன்னிரெண்டு இடங்களிலே அவர்கள் ஊழியம் செய்யறாங்க சிசத்துவ பயிற்சி மூலமாக ஒரு பத்து ஊழியர்களை எழுப்பி இருக்கிறோம் இது இது மூலமாக ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு காரியம் இப்பொழுதும் தொடர்ந்து நம்ம உங்க சாட்சியை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணால் நம்மளோடு கூட பேனல்ல வாலிப பிள்ளைகள் நினைஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க உங்ககிட்ட கேட்க ஒரு சில கேள்விகள் உங்க சாட்சியின் அடிப்படையில வச்சிருக்காங்க பாஸ்டர் இப்ப அந்த பேனல் உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்த விரும்புறேன் நம்மளோட இன்னைக்கு பேனல்ல நினைஞ்சிருக்கிறது ஹேமா பிரேஸ் லாட் ஹேமா நம்மளோடிருக்காங்க சரியான பிறகு நான் வந்து ஊழியத்துக்கு அப்புறமா தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ அப்ப வந்து அப்புறமா தான் நீங்க வந்து இந்த கிறிஸ்டியன் ஏத்திட்டீங்க பைபிள் அப்புறமா இந்த பிரேயர் தான் உங்க லைஃப்ல இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் அக்செப்டிங் ஜீசஸ் இதுதான் வந்து வழியா அப்படின்னு என்னோட கேள்வி எங்களா லைக் வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்க நீங்க இது லைக் வந்து இந்த அதிசய தேவன் செஞ்சாதான் நான் பேப்டிசம் எடுக்கிறேன் லைக் வந்து இது என் வாழ்க்கையில நடந்துச்சுன்னா நான் வந்து நான் பேப்டிசம் எடுக்கிறேன் நான் ஏசுவ நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சோ அப்படி இருக்கும் போது தேவன் என்னாச்சும் ஒரு அதிசயம் பண்ணாதான் லைக் வந்து தேவனை ஏற்றுப்பாங்களா அப்படின்னு என்னோட கேள்வி கருத்துடைய நாம மயிமைப்படுவதாக என்னுடைய மகள் நான் அதிகமா நேசிச்சேன் அவ பேர்லதான் பிரிண்டிங் பிரஸ் வச்சிருந்தேன் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் அவ பேர்லதான் வச்சிருந்தேன் அந்த வீட்டுக்கு கூட அந்த பேர் தான் வச்சிருந்தேன் அந்த அந்த மாதிரி அந்த நாட்களில அந்த மகளை அதிகமா நேசிச்சேன் அந்த மகளுக்கு திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒன்று ஆனவே அந்த மகளுக்காக எதையும் செய்யறதுக்கு அவ்வளோ அந்த அன்பு வச்சுருந்தேன் அங்கே அந்த பிள்ளைக்கு இந்த மாதிரி ஆனதுன்னு இதுலேருந்து மேலே மேலே எங்கும் ஓடல அந்த பிள்ளைக்கு எப்படியாவது சுகமாகணும்னு சொல்லி இரவு பகலாக நானும் என் மனைவியும் கஷ்டப்பட்டோம் அந்த நேரத்தில் அந்த வெந்தகோச சபையிலேருந்து வந்து ஜோம் பண்ணாங்க 
நான் நான் காணிக்கை கட்டி வச்சிருந்தோம் கையில் இந்த ரோமன் கத்தோலிக்க முறைப்படி என்னென்னமோ மாதாக்கள்லாம் நாங்கள் வேண்டிக்கிட்டோம் எதுவுமே அங்கே நடக்கலை ஆனால் இவங்க வந்து ஜோம் பண்ண பிறகு தான் ஆண்டு வேற அந்த குழந்தைக்கு அற்புதம் செய்தார் இதுலேருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுட்டோம்னா நான் நினைக்கிறேன் ஊழியக்காரர்கள் வந்து நான் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக அவங்களுக்கு அடிச்சு கொடுக்காதனால அவங்க ஜோம் பண்ணி எப்படியாவது இவங்க ரட்சிக்கப்படணும்னு சொல்லி ஒரு காரணம் இருந்திருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க ஜெபிக்க 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 கர்த்தரங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கி அதுக்கு பிறகு நாம் போய் ஜெபித்த பிறகு அந்த குழந்தைக்கு அற்புத சுகம் கிடைச்சது அது நிமித்தம் ஆண்டு மேலே முழு அன்பை செலுத்தி ஆண்டவரை உறுதியாக பற்றி கொண்டு இவர் தான் மெய்யான தேவன் இவரை தவிர வேற வழி இல்லை நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி என் மகமேல இருந்த அன்பு பாசம் அந்த மகளை வந்து சுகமாக்க அந்த ஆண்டவர் மேலேயும் அதே அன்பு செலுத்தி நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிட்டேன் ஏன் இதுக்கு முன்னாடி நான் தவறான வழியில தான் இருந்தேன் அதாவது ரட்சிக்கப்படாத இருக்கும்போது நான் இருந்த நிலைமை மாறி இப்போ தலைகளாக மாறிடுச்சு என்னுடைய வாழ்க்கை தலை இல்லையா அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் வந்து அவரை அவரை நெருங்கி வந்த போது அவரை ஏற்றுக்கொண்ட போது அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்ட போது எனக்கு அவ்வளவு அன்பு ஆண்டவர் மேலே ஏற்படுச்சு நிறைய பேர் இப்ப சொல்றாங்க இது பண்ணா நான் வந்து தேவனை ஏத்துக்கிறேன் நான் பேப்டிசம் எடுக்கிறேன் சோ அது வந்து ரைட் ஆஃப் வே டு அக்செப்ட் காடா கிரைஸ்டா அப்படின்னா என்னோட ஓ ஆமா இன்னைக்கு அந்த மாதிரி தானே இருக்காங்க நாங்களே இங்க பாக்குறோமே ஊழியத்துல நிறைய பேரு ஆஹ் சுகமாச்சுன்னா நான் ஆண்டு உரை எடுத்துக்கிறோம் ஞானம் எடுத்துக்கிறோம் இது நடந்தா நாங்க இது பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சொன்னேன் இது வந்து நிபந்தனை இல்லாம நீ கீழ்ப்படிஞ்சேன்னா ஆண்டு உரு அது உடனே ஆண்டு உனக்கு அற்புதம் நடக்கும் நீ செய்தாதான் நான் செய்வேன்றது வந்து ஆஹ் அது வந்து மெய்யாகவே ஆண்டவரை நம்ம ஆஹ் பரீட்சித்து பாக்குற மாதிரி தான் ஏன்னா அவரை பத்தி அறியாததுனால அவங்க அந்த மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா ஆண்டு அவர் அறிந்து கொண்டவங்க என்ன செய்வாங்க தெரியுமா என்ன ஊழியத்துக்கு அழைச்சார் உடனடியா கீழ்பட்டு வந்து கீழ்படிஞ்சு உடனே ஓடி வந்தேன் தள்ளி போடவே இல்லை ரெண்டரை வருஷம் தான் நான் சபையில் உட்கார்ந்துருந்தேன் அந்த உடனடி கீழ்படுதல் தான் எனக்கு இந்த இடத்துல மிகுந்த ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வந்தது உடனடியா கீழ்படியாம இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய அடி அதான் வலையில வந்து கூப்பிட்ட உடனே வந்து வச்சுன்னா அந்த அந்த மீனுக்கு வந்து என்ன இருக்காது அடி இருக்காது ஆனா தூண்டில் போட்டு எழுத்தம்னா மூஞ்சி வாயெல்லாம் கீஞ்சிடும் அந்த மாதிரி தேவன் உடனே சொல்லும் போது உடனே கீழ்படிஞ்சு உடனே ஆண்டவருக்கு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அது மிகுந்த ஆசீர்வாதமா இருக்கும் ஆனா சில பேர் அந்த மாதிரி செய்யறாங்க ஆனா அவங்க வாழ்க்கையில வந்து சில நேரத்துல ஆண்டவர் வந்து இறக்கம் உள்ளவராக இருந்து அவங்க கேட்கற மாதிரி அவங்களுக்கு அற்புதம் செய்து அதுக்கு பிறகும் சிலர் வந்து ரட்சிக்கப்படுவாங்க சிலர் ஆண்டு உரை ஏற்றுக்கொள்ளாம அப்படியே பின்னாடி கூட போயிடுறாங்க இது நான் அன்கோடாக கண்ட அனுபவம் இந்த ஊழியத்துல பாஸ்டர் ரொம்ப நேர்த்தியா சொன்னாங்க ஆண்டோர் நம்மள கூப்பிடும் போது ஆண்டோர் காரியத்தை நமக்கு உணர்த்தும் போது உடனடியாக நம்ம கீழ்படுகிறது நம்ம ஆண்டவருக்கும் பிரியும் நமக்கு ஒரு நன்மையான காரியமா இருக்கு வலை போடும் போதே மீன் மாட்டிச்சுன்னா நல்லது ஆண்டவர்த்துல தூண்டல் போடும் பொழுது கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ ஆண்டவர் எனக்கு இது செஞ்சாதான் அப்படின்னு ஒரு நிபந்தனை நம்ம விதிக்கிறது ஒரு சரியான காரியம் இல்ல அதுவும் ஆண்டவர் அறிஞ்சவங்க அப்படி நம்ம நிபந்தனை வைக்கிறது சரியில்லை பாஸ்ட் ஆண்டர் எப்படி ஊழியத்துக்கு அழைக்கும் போது இம்மீடியட்டா ஒபே பண்ணாங்க அப்போ ஒரு நிபந்தனை வைக்கல இது செஞ்சாதான் நான் ஊழியத்துக்கு வருவேன் அப்படின்னு ஒரு நிபந்தனை வைக்கலன்றத நமக்கு தெளிவா பாஸ்டர் விளக்கிருக்காங்க தேங்க்யூ பாஸ்டர் தொடர்ந்து பியூலா உடைய கொஸ்டின்க்கு நேரா கடந்து போவோம் பியூலா முன்பாகிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகனை ங்கிறது நமக்கு தெரியாமலேயே சிலைகளை வணங்குறது ரெண்டாவது வந்து கொஞ்சம் குடிக்கிறது பீடி சிகரெட்டு யூஸ் பண்ணுறது சினிமா பார்க்குறது 
இந்த மாதிரி அநேக காரியங்கள் எனக்குள்ள இருந்தது சினிமா பார்க்காம இருக்க முடியாது ஒரு நாளுக்கு மூணு மூணு வேலை பார்ப்பேன் கண்ணிலெல்லாம் தண்ணி ஊற்றும் அந்த மாதிரி படங்களெல்லாம் பார்ப்பேன் அப்படியெல்லாம் இருந்தேன் இப்படிப்பட்ட பாவ பழக்கம் பழக்கங்கள் வந்து இயற்கையாகவே எல்லாம் மனுஷனிடத்துல இருக்கும் இது வந்து நான் ஒன்றும் புதுசாக செய்யலை ஒரு நல்ல சாதாரணமாக நான் நல்ல வந்தான் அப்படின்ற அளவில் தான் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு தான் தெரியுது இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய தேவனுக்கு விரோதமான பாவங்களை நாம் செய்திருக்கிறோம்னு சொல்லி அதுக்கு பிறகு போஸ்டர் பார்க்குறது சினிமா இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப அதை திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அந்த அனுபவம் தான் எனக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு மற்றபடி இந்த காரியங்களை எல்லாம் விட முடியாது அப்படிதான் நான் நினைப்பேன் சாகர வரைக்கும் இந்த பிடி சிகரெட்டு பிடி இந்த மாதிரி பாவங்கள் இவைகள் எல்லாம் வந்து விட முடியாத பாவங்கள் இது எப்பவுமே நம்மோடு கூட தான் இருக்கும் தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும்னு சொல்லுவாங்க அந்த பழமொழியின்படி நாம் இப்படி தான் இருப்போம்னு நினைச்சேன் ஆனால் ரட்சிக்கப்படி ஞானசாயம் எடுத்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு எப்படி ஒரு இருட்டில் இருட்டு அறையில் ஒரு ஒரு லைட்டு போட்டால் இருள் போயிடுதோம் அதே மாதிரி எனக்குள்ளே இருந்த அந்த பாவ இருள் என்னை விட்டு உடனே போயிடுச்சு பரிசு தாவியானவர் உள்ளே வந்தவுடைய உள்ளே இருந்த எல்லா இருளும் வெளியே போயிடுச்சு அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அது அறுவறுப்பாக இருக்குது எனக்கு பார்க்கும்போது அந்த பீடி சிகரெட் பிடிக்கிற அந்த புகை கூட நமக்கு பிடிக்கலை ஆமே அந்த சினிமா போஸ்டு சினிமா பார்க்குற காரியங்கள் எல்லாமே ஒரு விருப்பை உண்டாக்கினது இப்படிப்பட்ட தவறுகள் எல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாதுங்கிறத ஆவியானவர் நமக்குள்ள அவரே எல்லா பழக்க வழக்கங்களையும் நம்ம வீட்டில் விளக்கி விட்டார் அப்படி இது கஷ்டப்பட்ட வேண்டிய வேலையே கிடையாது ஆண்டவர் குள்ளே நாம் வரும்போது பாவ உணர்வு உண்டாகி அதெல்லாத்தையும் ஆண்டவர் நம்மளை விட்டு அகற்றி நம்மளை பரிசுத்தத்துக்குள்ள அவருக்கு நேராய் வழி நடத்தக்கூடிய அந்த அனுபவத்தை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் ஆகவே இது சாதாரணமாக போகாது ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும் போது வேதத்தை வாசிக்கும் போது வார்த்தையினாலே ஆண்டவர் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கிறார் பரிசு தாவினால் விடுதலை கொடுக்கிறார் அமே குமாரன் விடுதலை கொடுக்கிறார் எல்லாவற்றில் இருந்தோம் பாவத்திலிருந்தும் சாபத்திலிருந்தும் வியாதியிலிருந்தும் அமே பிசாசம் பிடியிலிருந்தும் கொடுக்கிறார் என்பதை நம்ம வாசிக்கிற பிரகாரம் அவர் நமக்குள்ளே வந்துட்ட பிறகு எல்லாமே வெளியே போயிடும் இது என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் பார்த்தது மற்றவங்க கூட இதே மாதிரி ஆண்டு ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அது விட விட முடியாத பாவ பழக்கமா இருந்தாலும் சரி அது தன்னை விட்டு தானா போயிடும் அமேன் இருள பார்த்து வெளியே போ போன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது லைட்டு போட்ட உடனே அது போயிடும் அது மாதிரி கர்த்த நமக்குள்ளே வந்த வந்த உடனே அவருடைய வெளிச்சம் நமக்குள்ள வந்த உடனே அதெல்லாம் வெளியே போயிடுங்கிறதா நான் கண்ட கண்கூடாய் கண்டது என்னுடைய அனுபவம் இருக்காமா ரட்சிக்கப்படும் காலத்துல தப்பு தப்பு அப்படின்ட்டு தெரியாது இதுதான் சாதாரணமா ஒரு நார்மல் பர்சன் தான் நானு அஹ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இந்த ஆண்டிற்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை நீங்க செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க ரட்சிக்கப்பட்டோட அது உங்களுக்கு அறுவறுப்பா மாறியது இந்த காலகட்டத்துல ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஆண்டூர் ஒரு சில காரியங்களை உணர்த்தினார்னா கூட எல்லாரும் செய்யறாங்க அதனால நான் செய்யறதுல தப்பு இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு நிலை இன்னைக்கு வாலிப பிள்ளைங்க மத்தியில அஹ் காணப்படுகிறது பாஸ்டர் அது குறிச்சு உங்களுடைய கருத்து என்ன இப்ப அந்த நாட்களில் நீங்க சினிமா இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருந்தீங்க இன்னைக்கு எல்லார் கையிலயும் ஒரு மொபைல் போன் இருக்கு ஆனா அது தப்பு எப்படி நீங்க தப்புன்னு தெரியாம நீங்க செஞ்சிட்டு இருந்தீங்களோ அதே போல தப்பு இல்ல எல்லாரும் செய்யறாங்க கிறிஸ்தவர்கள் கூட செய்யறாங்க அப்படின்ற ஒரு இதுல ஒரு வெளி தோற்றத்தின் அலங்காரமா இருக்கலாம் ஆண்டிற்கு பிரியம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சாலும் எல்லாரும் செய்யறதுனால விடாம இருக்கிறாங்க நீங்க அதை குறிச்சு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இந்த நாட்களிலே முன்பு இருந்தது போல சூழ்நிலைகள் இப்போது இல்லை நாங்க சொல்றதெல்லாம் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்பாக இருந்த அந்த பெந்தகோஸ் அனுபவம் அந்த பரிசுத்த ஆவியான அப்போ இருந்ததான காரியங்கள் இப்போ மாறிடுச்சு ஆண்ட்ராய்டு போன் வந்த பிறகு டிவியினுடைய காரியங்கள் வந்த பிறகு அது வந்து அன்றாடம் அவங்க அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு பக்கம் அவங்கள வந்து அதை 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 கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண தெரியாததுனால அநேகர் வந்து அது அதற்கு சில சமயத்தில் அடிமைப்படக்கூடிய ஒரு காலம் வந்துச்சு ஆனால் பரிசு தாவியானவரையும் சரியாய் பெற்றுக்கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் அபிஷேகம் பெறாதவங்க தவறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு 
ஆனால் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று ஆவியானவரால் வழி நடத்தப்படுகிறவர்கள் ஆஹ் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் ஆஹ் ஆண்டவருக்கு கீழ்படியாமல் விலைக்கு போக வாய்ப்பில்லை ஏன்னா ஆவியானவர் அவளோட போராடுவார் பேசுவார் அவளை உணர்த்துவார் அப்போ அதுக்கு அதுக்கு கீழ்படியாம போன சமாதானம் போயிடும் துக்கம் வந்துடும் அவங்களால் நிம்மதியா இருக்க முடியாது அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் அவங்கள பா தாக்கும் போது அவங்க அவங்களால எதுவுமே செய்ய முடியாது ஒண்ணு ஆண்டோட அன்புக்கு கட்டுப்படணும் இல்லைன்னா ஆண்டவரை விட்டுட்டு அந்த பாவத்துக்கு போயிடணும் இந்த ரெண்டுக்கு இடைவெளியிலே வேற ஒண்ணுமே இல்லை இப்படிதான் இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலை போய் கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா அறிந்த வரைக்கும் அதுதான் ஆகவே இப்போ உள்ள காலம் வந்து கடைசி காலத்துல கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் கூட வஞ்சிக்கப்பட்டு போகும் காலம் வரும் சொன்ன அந்த நாட்கள் நாம் இருக்கிறோம் ஆனால் தேவ பிள்ளைகள் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பர்சு தாவின் அபிஷேகத்தில் நிறைந்து ஆவியானவரோடு அவர்கள் வாழணும் அப்படி வாழ கற்றுக்கொண்டார்களானால் அவர்கள் நிச்சயமா ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியும் அதுதான் என்னுடைய அதுதான் என்னுடைய அனுபவம் தேங்க்யூ பாஸ்தர் தேங்க்யூ பாஸ்தர் இப்ப நம்ம தொடர்ந்து ஓமிகா அவங்களுடைய கொஸ்டினுக்கு நேரம் போவோம் பாஸ்தர் ஓமிகா அனுபவமோ <laughs> பெரிய மகள் எண்பத்தி கத்தவ சோத்திரம் தொண்ணூத்தி ஏழாம் வருஷம் கல்யாணம் ஆச்சு அந்த காலகட்டத்தில் அந்த மகளுடைய வாழ்க்கை அமையும் போது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வந்தது அந்த பிரச்சனைகளை ஜபத்தில் வைத்து நான் அதை ஜெயிக்க கத்த உதவி செய்தார் அடுத்தது வந்து இந்த ஊழியத்தில் இருபத்தைந்து முறை நான் ஆக்சிடென்ட் ஆகி விழுந்தேன் நாய்கள் குறுக்கால வரும் எதிர்பாராத விதத்தில் ஆக்சிடென்ட்கள் வந்தது ஒவ்வொரு ஆக்சிடென்ட்லேயும் விழுந்து அடிப்பட்டு ரத்தம் காயங்கள் ஆகியிருக்குது ஆனால் எலும்பு முறையலை ஜீவனுக்கு மோசம் வரல இதெல்லாம் வந்து சத்துரு போராட்டங்களால் இந்த பகுதியில் கிராமங்களில் ஊழியங்கள் செய்யும்போது வரும்போது ஆலயங்களை கட்டும்போது இந்த ஊழியங்களை பல பாடுகளை நான் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது எனக்கு திருமத்தார் என்னுடைய சொந்த ஜனங்கள் சொந்த குடும்பத்தின் மூலமாக பிரச்சனைகள் வந்தது சொந்தக்காரங்க தான் அறியப்பட்டிருப்பாங்க ஆனாலும் கூட விசுவாசிகள் சில பேர் வந்து எங்களை ஓவர்டேக் பண்ணி பல விதங்களிலே எங்களுக்கு எதிர்த்து பேசி எங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த நேரங்களெல்லாம் ரொம்ப துக்கமாக இருக்கும் சொந்த ஊரில் வந்து சொந்த ஜனங்கள் மத்தியிலே இப்படி ஊழியம் செய்யறதுக்கு வந்து இவ்வளோ பாடுபடுறோமே ஆண்டவரே நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்னுடைய மனைவி ஒரு பதினேழு வருஷங்களுக்கு முன்பாக மறிச்சு போயிட்டாங்க தொண்ணூத்தஞ்சில் அவங்க மறித்த பிறகு அப்படியே எங்கள் திசை தெரியாமல் போயிடுச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஊழியத்தை ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினேழு வருஷங்களுக்கு முன்பாக என் மனை மறிச்ச போது அப்படியே திக்கில்லாத இடத்துல அப்படி நின்று போன மாதிரி இருந்தது ஏன்னா அவங்க எல்லாம் சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க நான் எங்கே போனாலும் குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளை நடத்திட்டு இருந்தாங்க அது ஒரு பெரிய எனக்கு ஒரு இடி விழுந்த மாதிரி இருந்தது ஆனாலும் கருத்தர் என்னை சீக்கிரத்தில் ஆறுதல் படுத்தி என்னையும் பிள்ளைகளையும் அதிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார் அது அது மாத்திரமல்ல இப்படி அநேக காரியங்கள் மூலமாக என்னுடைய சின்ன மகள் திருமணத்துக்கு நோட்டீஸ் எடுத்துட்டு போகும்போது வழியில ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆகி போச்சு அப்போது என்னுடைய உயிர் போற கண்டிஷன் வந்துடுச்சு என்னுடைய ஆர்ட் நின்று போற மாதிரி ஆகி போச்சு ஏன்னா ஆர்ட்ல வந்து அந்த குத்திடுச்சு அப்படியே மூச்சு விட முடியாம அப்படியே கிடக்கிறேன் மறிச்சு போயிடும் போல இருக்குது எல்லா வேலைகளும் அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறமே ஊழியங்களை அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறமே மகள் கல்யாணத்தையும் அப்படியே நின்று போயிடும் போல இருக்கே என்று சொல்லி வேதனையோடு ரொம்ப துக்கத்தோடு கடைசி மூச்சு இழுக்க முடியாம அப்படி நின்று போயிடுச்சு அந்த நேரத்துல ஆண்டவரை போன அந்த மூச்சை அந்த மறுபடியும் கொடுத்து என்னை எழுப்பி 
ஜீவனோட என்னை காப்பாற்றினார் அநேக ஒரு முறை ஆக்சிடென்ட்ல வீடு கட்டி அதை பிரதிஷ்டை பண்ணலான்னு இருக்கிற நேரத்துல பைக்ல வரும்போது ஒரு லாரியை கடந்து வரும்போது லாரியை அடிச்சு அப்படியே வண்டி போய் ஒரு இடத்துல போய் விழுந்துச்சு மணல் மேல லாரி எனக்கு வண்டிக்கும் ஒன்னாவல எனக்கும் ஒன்னாவல அவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஆண்டவர் என்னை காப்பாத்தனார் இன்னொரு முறை ஒரு லாரிக்குள்ள என் வண்டி விட போயிடுச்சு என்னை கிராஸ் பண்ணி போற லாரி நான் எதிர்த்து போறேன் உள்ளே போயிடுச்சு என் வண்டி என் வண்டி மூணு துண்டா உடஞ்சி போயிடுச்சு ஆனா என்ன தேவ தூதர்கள் போல யாரும் ஒருத்தர் என்னை அப்படியே பிடிச்சி தூக்கி ஓரமா வச்சுட்டாங்க இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் நேரங்கள் எல்லாம் செத்து பொழிச்சு இந்த உயிர்களை செய்து வரும்போது ஆண்டவரை என்னை வைத்திருக்கிறது ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்குது என் உயிர் இருக்குதுன்னு சொன்னா உங்களுக்காக நான் இன்னும் ஏதோ செய்யணும் போல ஒரு நோக்கம் வச்சிருக்கிறீங்க ஆகவே இத்தனை ஆபத்துகள் இத்தனை இழப்பான இழப்புகள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி தகிச்சு இந்த வரைக்கும் அந்த ஊழியத்தை ஆண்டவர் நடத்த உதவி செய்தார் ஆனா இவ்வளவு பாடுகள் இப்போ இல்லை ஆரம்ப நாட்களில இந்த ஊழியங்களை செய்யும் போது அதிகமான பாடுகள் கடந்து வந்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு பாடுகள் நேரத்திலேயே நான் உட்கார்ந்து அழுவேன் ஆண்டவர் வேற யாருக்கிட்டே நான் போக மாட்டேன் ஆண்டவரே அழைத்தவர் நீ தான் எனக்கு எதுக்காக அழைச்சிரும் அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற வரைக்கும் ஆண்டவரே நான் உண்மை விட்டு போக மாட்டேன் விலக மாட்டேன் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவரே உங்க பாதம் தான் எனக்கு கதி என்று சொல்லி உட்கார்ந்துருவேன் இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஊழியத்துல கலந்து வரும்போது ஏற்பட்ட பல விதமான ஒரு கசப்பான அனுபவங்கள் எல்லாம் கடந்து வந்துட்டேன் கர்த்தர் என்னை கிருபையாக மட்டும் கொண்டு வந்தார் ஓமிகா இல்ல வேற கொஸ்டின்ஸ் இருக்காமா உனக்கு இல்ல பாசர் நீங்க சொன்னது போல அஹ் அநேக நெருக்கமான பாதைகள் கஷ்டங்கள் நீங்க கடந்து வரும்பொழுது ஆண்டவரை மாத்திரம் நோக்கி பார்த்து நீங்க அந்த சூழ்நிலைகள் ஒவ்வொன்றையும் கடந்து இன்னைக்கு அந்த பாடுகள் இல்லாம கத்தரவங்களை ஆசிர்வாதமா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ வாலிப பிள்ளைகள் அடுத்த அடுத்த கொஞ்சம் வாழ்க்கை ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிற நேரத்துல திரும்பி ஒரு அலை போல ஒரு ஒரு பிரச்சனை கத்திற்குள்ள நல்ல வைராக்கியமா இருக்க பிள்ளைகள் ஆனா ஒரு பிரச்சனைகள் அடுத்தடுத்து வரும்பொழுது எப்படி அவங்க அந்த சவால சந்திக்கணும்னு நீங்க ஒரு ஆலோசனையா என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க கத்திற்கு சொத்து இப்போ இருக்கக்கூடிய வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆலோசனை என்னன்னா உன் வழியை கத்திற்கு ஒப்பி வைத்து அவர் மேல நம்பிக்கையாரு அவரே காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார் இன்னைக்கு ஆண்டவர்களுடைய ஆண்டவருக்கு வழியை முழுவதுமா ஒப்பு கொடுப்பார் அந்த ஒப்பு கொடுத்துட்டோம்னா ஆண்டவர் கரெக்டா நடத்துவார் வாலிப வயதுல தான் அநேக சோதனைகள் அநேக பிரச்சனைகள் வரும் ஆனா அதே சமயத்துல ஆண்டவர் வாலிபர்களுக்கு அந்த பரிசு தாவின் அபிஷேகத்துல அவர்கள் நிறைந்து அவர்கள் காணப்படுவார்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு வழியா தான் அந்த அபிஷேகம் தான் அபிஷேகம் தான் நுகங்களை முறிக்கும் கட்டுகள் அறுக்கும் எல்லா சத்துக்களையும் மேற்கொள்ளும் என் வாழ்க்கையில நான் பார்க்கும் போது நோயாளிகள் வருவாங்க வியாதியசர் வருவாங்க பிரச்சனைகள் வருவாங்க ஒரே ஒரு முழங்கால் படிக்கிட்டு அபிஷேகத்தில் நிரம்பி ஜெபிச்சு அவன் உடனே அவங்களுக்கு விடுதலை ஆயிடும் அதே மாதிரி இவர்கள் என்ன செய்யணும்னா அபிஷேகத்தில் நிரம்பி ஜெபிச்சாங்கன்னா அது எப்படிப்பட்ட போராட்டம் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை எப்படிப்பட்ட நெருக்கமா இருந்தாலும் அது உடனே விடுதலை கொடுக்குது இம்மிடியட் ஆன்சர் அபிஷேகத்தில் நிரம்பி ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்வது தான் ஆனா அந்த ஆவிய மாம்சம் விளைவேணும் உள்ளதுதான் ஆவிய உற்சாகம் முடியும் அந்த உற்சாகம் உள்ள ஆவியை தட்டி எழுப்பி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் இவர்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு அபிஷேகத்தை தவிர வேற வழி இல்லை வேதம் வாசிக்கணும் ஜபம் பண்ணணும் அபிஷேகத்தில் நிரம்பி ஆவியானவர்களோடு இடைப்படணும் இந்த மூன்று காரியங்களை இந்த பிள்ளைகள் செய்வார்கள் ஆனால் நிச்சயமா இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அவர்கள் ஜெயித்துக்கொள்ள முடியும் கஷ்டத்தின் பாதையில நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு யாராவது வாலிப பிள்ளைகள் யோசிச்சுனாலும் மூன்று குறிப்புகளை பாச சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜோம் பண்ணணும் வே இருக்கும் போது கண்டிப்பா கர்த்தர் நம்மள வழி நடத்துவோம் அந்த பாஸ்டோட சாட்சியில இருந்து கேட்கும் போது ஒரு காரணமும் குருதியா தந்து எவ்வளவுதான் சத்ரு வெள்ளம் போல வந்தாலும் ஆவியானவர் கண்டிப்பா கொடியேற்ற போகிறார் அந்த கஷ்டம் அந்த துக்கம் நம்மளுடைய ஒரு முடிவு கிடையாது கத்தர் அதையும் நம்ம கடந்து போக அதையும் ஜெயமாய் மாற்ற கத்தர் நமக்கு திரும்ப கொடுப்பாரு சோ அநேக காரியங்களை பாஸ்டர் இந்த நேரத்துல நம்மளோட ஷேர் பண்ணாங்க இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் ஹேமாவோட கொஸ்டினுக்கு நேரம் நம்ம போவோம் ஹேமா நீங்க சொன்னீங்க நீங்க ரச்சிக்கப்பட்ட பிறகு உங்களுக்கு ஒரு தரிசனம் வந்தது அந்த தரிசனத்துல வந்து இருள் ஒளி வெளிச்சம் 
இதெல்லாம் தேவன் வந்து இந்த வார்த்தையை கொடுத்தாரு அப்ப நீங்க லைட் ஒயரிங் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் வைத்து நீங்க எப்படி சுவிசேஷன் எல்லாம் பண்ணணும்னு நீங்க எப்படி தெரிந்துக்கொண்டீங்க ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த தரிசனம் அந்த லைட்டு அந்த லைட்ல ஒயரிங் அடுத்த கம்பங்களுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்கறது அதை நிறுத்தி நிறுத்துகிறது அதை கனெக்ஷன் கொடுத்து எரிய வைக்கிறது இந்த தரிசனம் வந்து எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்ததுக்கு பிறகு என்னை ஆண்டவர் கொண்டு போய் அந்த இடத்துல சூசஸ் அறிவிப்பதற்கு என்னை பயன்படுத்தினார் அந்த பயன்படுத்தும் போது எங்கெல்லாம் போய் சூசஸ் அறிவிக்க போனோமோ அங்கெல்லாம் இருள்ல இருக்கிற பிரச்சனை பாவத்திலே சாபத்தில விசாசம் பிடியில் இருக்கிற மக்களுக்கு நாங்க போய் சூசேஷன் சொல்லும் போது அநேகர் விடுதலை பெற்றாங்க உடனே பெய் ஓடும் அங்கேயே ஜனங்க விழுந்து எலும்பு பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஜவம் பண்ண பிறகு ஆண்டவர் ஏற்றுக்குவாங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற வியாதி பலவீனங்கள் உடனுக்கு உடனே மாறும் அவங்க அப்புறம் நேர சபைக்கு வருவாங்க ஞான சாரத்து கொள்வாங்க இந்த மாதிரி ஒரே வருஷத்துல கருத்தருக்கு சோத்திரம் நூறு பேர் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டாங்க அந்த சபையில அந்த ஜனங்கள்லாம் மூலம் மூலம் இப்போ ஒவ்வொரு கிராமங்கள்ல நான் எங்கெல்லாம் போய் ஜோ பண்றோமோ கை வச்ச உடனே விழுந்துருவாங்க சொல்ல சொல்லுவாங்க கையில ஒரு ஏதோ மை வச்சிருக்கார் போல இருக்குது வச்சோம்னா இதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னோம்னா சூசேஷன் சொல்லி ஜோ பண்ணும் போது பட் பட் பட்டுன்னு விடுதலை ஆயிடும் அந்த ஜனங்கள் சுகம் பெற்று கொண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆச்சுன்னா கோயிலுக்கு வந்துருவாங்க அது வரைக்கும் கட்டி வச்சிருக்க அந்த பிசாசு அவங்கள வரவிடாதபடி அந்த இருளையே அவங்க அந்த விக்கிரக ஆராதனையே இருந்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கும் நாங்கள் போய் சூசேஷன் சொல்ல 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 அங்கே கூட்டம் கூட்டமாக ஜனங்கள் வந்து ஆண்டவர் தே தேங்காய்னு எடுத்துன்னு வாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் கூடி வந்துருவாங்க எல்லாருக்கும் ஜோம் பண்ணும்போது அவங்க மேலே சாதாரணமாக இருள் தான் இருக்கும் அசு தாவிகள் தான் இருக்கும் எல்லாரும் விழுந்துருவாங்க அந்த அந்த வல்லமை பரிசு தாவின் வல்லமை அது தாங்க முடியாமல் விழுந்துருவாங்க அப்போ அவங்க எழுந்த உடனே உடனே வயிற்று வலி போயிடுச்சு தலைவலி போயிடுச்சு நெஞ்சு வலி போயிடுச்சு எனக்கு நல்லா இருக்குது எனக்கு பாரம் போயிடுச்சு இப்படி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அப்ப என்ன போச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆண்டவர் மேல விசுவாசம் வந்து நிறைய பேர் ஜனங்களை ஆண்டவர் தேடி வந்தாங்க அப்போ அந்த இருளில இருக்கிற அந்த ஜனங்கள் இந்த இயேசு கிறிசு வாங்கி அந்த சூசேச வெளிச்சத்துல அவர்கள் வந்த போது அவர்கள் விடுதலை பெற்றுக் கொண்டதை நான் உணர்ந்துருக்கேன் அப்ப எல்லா கிராமங்களுக்கும் அதே மாதிரி போய் சூசேச சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் கைப்பிரிது கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்ப நிறைய எல்லா இடங்களிலையும் அஞ்சு கிராமத்துக்கு ஒரு சபையாக என்னுடைய க கணக்குல ஒரு ஏழு சபைகள் உருவாக்கணும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆண்டவர் வேண்டிக்கிட்டேன் இன்னைக்கு ஐந்து சபைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ரெண்டு இடங்கள் வந்து வாங்கி வை வைத்திருக்கிறோம் அடுத்து அதையும் செய்வார் நான் சொன்னது போல கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது சபைகள் இன்னொரு ஸ்தாபனம் கட்டி வச்சிருக்கு இதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னா நான் போய் எங்கெல்லாம் கிராமங்கள்ல போயிட்டு சூசைட் சர்வீச்சமோ அங்களுக்கு இருக்கிற இருள் எல்லாம் விலகி அந்த இடத்துல ஜனங்கள்லாம் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறத எனக்கு காட்டுது அதான் தரிசனம் நிறைவேறு ஹேமா உனக்கு ரீச் பண்ணிருக்க ஹேமா வேற கேள்வி இருக்கா நிறைவேறும் போது அதற்கான வியாக்கியானத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு எளிமையா பாஸ்டர் நமக்கு சொன்னாங்க சோ பாஸ்டர் இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளும் எங்களோட பகிர்ந்துகிட்டீங்க நாங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பொறுமையா பதில் சொன்னீங்க இப்பொழுதும் யூடியூப் வாயில இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நீங்க ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க பாஸ்டர் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல ஆண்டவருடைய வருகை ரொம்ப நெருங்கி இருக்கிறதுனால எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமமாயிட்டுருக்குது அதனால எப்போதுமே ஷோம் பண்றதுல ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அத்தருக்கு சோத்திரம் ரெண்டாவது அந்த ஜபத்துல தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கடந்து போக முடியும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பிரசன்னா நம்ம கூட இருந்து நம்மை வழி நடத்தும்படி ஆண்டவரத்துல காலையில எஞ்ச உடனே முதலாவது ஆண்டவரத்தில் ஒப்பு கொடுத்தோம் ஆண்டவர் இந்த நாள் முழுவதும் ஆண்டவரை உங்களுடைய கிருப என்னை தாங்கி நடத்தணும் ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருப உங்களுடைய கிருப என்னை மூடி கொள்ளணும் ஆண்டவரே இந்த நாட்கள்ல கத்தாவே உங்களுடைய பிரசன்னத்துல என்னை வைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளணும் உங்களுடைய ரத்தத்துக்குள்ள என்னை மூடி கொள்ளணும் ஆண்டவரே உங்களுடைய பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் என்னை எப்போதுமே ஆண்டவரை நான் நிரம்பி இருக்கணும் சொல்லி நீங்க இந்த காரியங்களை குறித்து ஒவ்வொரு நாளும் அதிகால ஏஞ்சி ஜோம் பண்ணிட்டு போனதான் குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரமாவது ஜபம் பண்ணணும் அப்போதான் சோதனைக்கு தப்பித்து கொண்டு அவங்க நல்ல ஒரு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியும் காரணம் என்னன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நாம ஆண்டவர் சொன்ன அந்த ஆலோசனையின்படியே நாம நடந்தால்தான் நாம செயல்பட முடியும் அபிஷேகம் ரொம்ப முக்கியம் 
கத்திரக சோத்திரம் அது மாத்திரம் இல்ல வேத வாசிப்பு தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் வேதத்தை வாசிக்கணும் ஜபம் பண்ணணும் இந்த மூன்று காரியங்களை தான் மறுபடியும் மறுபடியுமாக ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் வலியுறுத்தி சொல்றேன் அமேன் அபிஷேகம் பெறாதவங்க தயவு செய்து அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க அபிஷேகம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அபிஷேகம் இல்லைன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம வந்து கண்டிப்பா வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்து நம்ம பரவும் போக முடியாது ஞானஸ்நானங்கிறது பாஸ்போர்ட்டு பரிசுத்தாவி என்பது விசா விசாவும் பாஸ்போர்ட்டும் இருந்தால் தான் வெளிநாட்டுக்கு போக முடியும் இல்லையா அது போல நமக்கு பரலோக ராஜ்யம் போகணும்னா நம்ம ஞானஸ்தானம் சரியான ஒரு அபிஷ் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளணும் நல்ல ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த அபிஷேகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் அதை டியூன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அபிஷேகம் என்னைக்கோ பெற்றுக்கொண்டது இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் புதிய கிருபை அந்த புதிய அபிஷேகத்தை நாம் பெற்று அந்த அபிஷேகத்தில் நம்ம வழி நடக்கும் போது தான் நாம் வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும் இது என்னுடைய அனுபவம் என்னுடைய சபைக்கு நான் சொல்லுகிற ஆலோசனை அதுதான் பிள்ளைகளுக்கு தேங்க்யூ பாஸ்டர் ஸோ நம்ம ஒரு வெற்றிக வெற்றியான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னா இந்த மூன்று காரியங்களையும் நம்ம தவறாம செய்யணும் நல்ல ஆண்டவரோடு கூட ஜபத்திலையும் வேத வாசிப்பிலையும் நம்ம ஐக்கியத்தை உருவாக்கி கொள்கிறது வலுப்படுத்திக்கிறது மாத்திரம் இல்லாம நல்ல பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நம்ம நிறைஞ்சு நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது இந்த உலகத்துல ஒரு ஜெயஜீவிய நம்மளால செய்ய முடியும் பாஸ்டர் அழகான ஆலோசனை நம்ம கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் நம்ம பாஸ்டரோடு கூட சேர்ந்து நம்ம ஜெபிக்க போறோம் வாலிபு பிள்ளைகள் இருக்கிற இடங்கள்ல கண்களை மூடி கத்தர் உங்களோடு கூட இந்த நேரம் பேசும்படியாகவும் நீங்க எடுத்த தீர்மானங்கள்ல உறுதியாய் நிற்கவும் கத்தர் உங்களை பலப்படுத்தும்படியா இப்ப பாஸ்டர் ஜெபிப்பாங்க நம்ம எல்லாம் பாஸ்டரோட ஜெபத்துல இணைவோம் பாஸ்டர் ஜெபிக்கலாம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் பரிசுத்தும் உள்ள எங்கள் பரலோகத்தின் பிதாவே இந்த ஆசிரிக்கப்பட்டதான கத்தாவி இந்த நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம் இதோ ஆண்டு வரை இந்த நாளில் இப்படியாய் கத்தாவி இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல அப்பா இந்த சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் கத்தர் உதவி செய்தீர் அதுக்காய் சோத்திரம்ப்பா ஆண்டு வரே தகப்பனே இந்த நாட்களிலே இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படி செப்பிக்கிறோம் விசேஷமாக வாலிப பெண் பிள்ளைகளையும் வாலிப ஆண் பிள்ளைகளும் ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலே ஆண்டவரை குறித்து தானே அதிகமான ஆண்டவரே அப்பா சோத்திரம் ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய அறிவு ஆவிக்குரிய தெளிவு ஆவிக்குரிய ஆண்டவரே சோத்திரம் காரியங்களிலே ஆண்டவரே அவர்கள் இன்னும் அறியாமல் இருக்கிற எத்தனையோ க குறைவுகள் இருக்கலாம் ஆண்டவரே பரிசு தாவி வரும்போது ஆண்டவரே அவர்கள் பரிசு தாவி உங்களில் உங்களிடத்துல வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எங்கும் சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள்னு சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி சரியான அபிஷேகத்தை உங்களுடைய பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொண்டு எல்லா இடங்களிலும் சாட்சிகளா இருக்க உதவி செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம்ப்பா வாலிப பிள்ளைகளுடைய பங்கு ஆண்டு பிறந்த நாட்களில் அதிகமாய் உங்களுடைய ஊழியங்களை செய்யணும் சுவாமி ஆண்டு பிறே அப்பா வாலிபர்கள் ஆண்டு பிறே அவருடைய பலத்தின் ஆண்டு பிறை பலத்தினாலே மிகுந்த வரத்துண்டு என்று எழுதப்பட்டிருக்குது ஆண்டு பிறை காலைகளுடைய பலத்தினால் மிகுந்த வரத்துண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது சபைகளில் இந்த பிள்ளைகள் எழும்பி ஆண்டு பிறே அவர்கள் நல்ல உற்சாகமாய் நாங்கள் எப்படி ஊழியங்களை செய்தோம் அதுபோல இவர்கள் இறங்கி ஊழியம் செய்து சாயல் ஆத்து மக்களை கத்தாவே நிறைய கொண்டு வரும்படியாய் ஒவ்வொருவருக்கும் கத்த நீர் விசேஷத்து தான் ஒரு அபிஷேகத்தை ஒரு கிருபையை கத்த நீர் ஊற்றும்படி செப்பிக்கிறோம்ப்பா ஆண்டு பிறே இந்த நாளில் கத்தாவி இந்த ஆண்டு பிறே இந்த சாட்சி மூலமாய் கத்தாவே ஒரு கூட்ட ஆண்டு பிறே வாலிப பிள்ளைகள் கத்தாவே எலும்பட்டும் சுவாமி ஆண்டு பிறே நம்முடைய ஊழியங்களில் நம்முடைய பிள்ளைகள் கத்தாவே சபைகளில் ரொம்ப பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாய் ஊழியக்காரர்களுக்கு சபையில் கத்தாவி எல்லா விதங்களிலும் ஒத்துழைக்கிறவர்களாய் அன்று வரையே ஊழியக்காரருடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படிந்து சபைகளிலே ஊழியங்களை செய்யும்படியாய் அநேக பிள்ளைகள் கத்தா முன்வரும்படியாய் கத்த நீர் உந்தி தள்ளும்படியாய் வருஷ தாவியானவர் அவர்களை கத்த நீர் அன்று வரே அப்பா இந்த நேரத்திலே கத்த நீர் கிரிய செய்யும்படி செய்விக்கிறோம் சுவாமி அன்று வரையே நம்முடைய வருகை சமீபமா இருக்கிறதுனால இந்த கடைசி நாட்களிலே அன்று வரை கடைசி காலங்களில அன்று வரை அதிகமாய் கத்தாவே ஆண்டு ஒரு பெரிய எழுப்புதல் தேசத்தில் உண்டாகி ஆண்டு வரையே பெரிய ஒரு எழுப்புதல் அபிஷேகம் தேசத்தின் மேல சபைகள் மேல திருச்சபைகள் உண்டாகி எல்லா பிள்ளைகளும் அபிஷேகம் பெற்று கத்தாவே உமக்காய் வல்லமையா எழுப்பி ஊழியம் செய்ய ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்த தங்கள் ஆத்துமாக்களை கத்தாவே காத்துக்கொள்ள ஆம் ஆண்டு வரையே கத்தர் உதவி செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம்ப்பா பெற்றுக்கொண்ட ஆஹ் ரட்சிப்பையும் பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தையும் காத்துக்கொண்டு உமக்காக கத்தாவே பிள்ளைகள் எழுப்பி பிரகாசிக்கும்படி ஆண்டு ஒரு அனுகிரகம் செய்யும்படி ஜபிக்கிறோம் சாமி நன்றி ஆண்டு வரே இந்த ஜூம் மீட்டிங் மூலமாய் ஆண்டு வரே அநேகர் கத்தாவ
பாசையா உடைய ஆண்டு வரை குடும்பத்தாரே அருமையான கத்தாவே அவனுடைய மகளை ஆண்டு வரை கூட இருக்க அந்த குழுவினரை கருத்த நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படியா ஆட்சேபிக்கிறோம்ப்பா நாம் ஆண்டு வரே நிச்சயமாகவே நான் உங்களை ஆசிரிக்க ஆசிர்வித்து பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் சொன்னது போல உங்களுடைய பிள்ளைகளை கத்தர் எல்லாம் ஆவிக்குரிய ஜீவித்தில எல்லாவற்றிலும் கத்தர் நீர் ஆண்டு வரே வளர்ந்து பெருகி ஆண்டு வரே அப்பா வரப்போற நாட்களிலே கத்தாவே சோத்திரம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் பெரிய ஆண்டு வரை சோத்திரம் அறுவடையை கொண்டு வர ஆண்டு வர அணுக்கிரகம் செய்ய ஜபிக்கிறோம் ஏ சுக்கரின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சீமனுள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவி ஆமே தேங்க்யூ பாஸ்டர் உங்களுடைய நேரத்தை எடுத்து எங்களோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சு உங்க அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக இன்னொரு விசேஷ சபையின் சார்பில் நாங்க எங்களுடைய நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிய யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி பிரோஜனமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கருத்து கூட நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் ஏற்கனவே நம்ம வெளியிட்ட எழுபத்தைந்து எபிசோட்ஸும் கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமையில நம்ம வெளியிட்ட கிறிஸ்டியன் அப்பாலஜியா எபிசோட் ஒன்னும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த லிங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க பார்த்து பயனடையும்படியாக நாங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்தோட இரண்டு வருடங்கள் வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த எபிசோட்ஸ நம்ம முடிக்க கத்த பெரிதான கிருபைகளை கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காக நன்றியோடு நாங்க கத்திர ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இன்னும் அநேக சாட்சிகளோடு கூட உங்களை வருகிற நாட்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் கத்தற்கு சித்தமா இருந்தா மீண்டும் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு தெய்வ ஊழியருடைய சாட்சியோடு உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ